welcome back to <coughs> systematic theology class today this morning uh pradhan chesi ikka taragatina prarambhinchidam pradhan chedam valmikiliga preminchina maa priya parishuddhuda marok sari kode kala samayalo mem meeku vandana telichestunna maa patla ento daya krupa kanikralu nu tandri kaligi undutanu batti నేటి వరకు మేము సజీవులుగా ఉన్నాము అంత మాత్రమే కాదు నిన్ను మేము కలిగి ఉన్నాం పరలోక ముందున్న ప్రతి గొప్ప ఆశీర్వాదము మంచి ఆశీర్వాదం ఇహలోకమందు మాకు యేసు క్రీస్తు ప్రవ్వారైనటువంటి మధ్యవర్తి వలన నువ్వు మాకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహించావు అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నావు ఇంకా అనుగ్రహించబోతూ ఉన్నావు మాలో రక్షణార్థమైన జ్ఞానము కలిగించుటకు శక్తి కలిగినటువంటి యొక్క లేఖనాలను పరిశోధించి పరిశీలన చేసి నేర్చుకొని అటువంటి గొప్ప కృపను మాకు తండ్రి యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా మాకు అనుగ్రహించినందుకు మీకు వందన తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ సమయంలో ఈ మరి క్లాస్ అంతటిని కష్టాలకు అప్పగిస్తున్న దీవించని ఆస్వాదించండి అభ్యంతరాలు అవాంతరాలు లేకుండా చేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను నీకు మహిమార్థకరంగా వినుచున్న వారికి అందరికీ మేలుకరంగా నేర్చుకునే విధంగా ఈ క్లాసు ముందుకి కొనసాగినట్లుగా మీ సహాయాన్ని వేడుకుంటూ పరిశుద్ధాత్మదేవ నువ్వు మాకు మంచి బోధకుడవు నీవే మాకు ప్రాముఖ్యమైన బోధకుడు గనక నీ యొక్క లేఖనాల నుండి సుస్పష్టంగా ఈ యొక్క వేదాంత శాస్త్రాన్ని నేర్చుకునే మేమందరం కలిసి నేర్చుకోవడానికి సహాయం చేయమని మీ యొక్క సహాయం కొరకు కూడా వేడుకుంటూ యేసు క్రీస్తు నామను బట్టి ప్రార్థించి పెడి కొంచున్నాం తండ్రి ఆమె సో వీ ఆర్ ఇన్ ద డాక్టర్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు శాస్త్రాన్ని మనం స్టడీ చేస్తూ ఉన్నాం సో క్రీస్తు శాస్త్రం అనేది సిస్టమేటిక్ థియాలజీ క్రమానుగతమైన వేదాంత శాస్త్రంలో ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బ్రాంచెస్ టోటల్గా క్రమానుగతమైన వేదాంత శాస్త్రంలో పది డాక్టర్స్ ఉన్నాయి మొట్టమొదటిది బిబ్లియాలజీ తర్వాత థియాలజీ ప్రాపర్ అంటే బిబ్లియాలజీ అంటే బైబిల్ శాస్త్రము థియాలజీ ప్రాపర్ తండ్రి అయిన దేవుని శాస్త్రము తర్వాత క్రిస్టాలజీ వీఆర్ ఇంటి ద థర్డ్ వన్ క్రీస్తు శాస్త్రము అలాగే రక్షణ శాస్త్రము పరిశుద్ధాత్మ శాస్త్రము దేవదూతల శాస్త్రము పాప శాస్త్రము మానవ శాస్త్రము సంఘ శాస్త్రము భవిష్యత్ శాస్త్రము ఇలాగూ మనకి టోటల్గా పది శాస్త్రాలు ఉన్నాయి ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు రివ్యూ వన్స్ అగైన్ సో దట్ యూ విల్ నో వేర్ వీఆర్ టుడే సో మనం బిబ్లియాలజీ బైబిల్ శాస్త్రాన్ని లేదా లేఖన శాస్త్రాన్ని మనం కంప్లీట్ చేస్తాం లేఖన శాస్త్రము సో అందులో మనం లేఖనాలు గుర్చేటువంటి ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు అన్నిటిని కూడా మనం చాలా వివరణతో మనం స్టడీ చేశాం తర్వాత థియాలజీ ప్రాపర్ లేదా థియిజం దీనిని దైవ శాస్త్రం అంటాం మనం దైవ శాస్త్రం అంటే ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎ స్టడీ ఆన్ ద పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ ది ఫాదర్ తండ్రి అయిన దేవుని గుర్చినటువంటి అధ్యయన శాస్త్రము థియాలజీ ప్రాపర్ లేదా థియిజం సో ఆ యొక్క రెండు కూడా మనం చాలా వివరణతో మనం స్టడీ చేయటం జరిగింది సో టుడే మనము క్రిస్టాలజీ మనము కంటిన్యూ చేద్దాం అనగా మనం ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసాము క్రిస్టాలజీలో ఏమేమి టాపిక్స్ మనం కంప్లీట్ చేసాము అనేది కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే క్రీస్తు శాస్త్రంలో మనం ఏమై సబ్జెక్ట్లు మనం సారీ టాపిక్స్ మనం కవర్ చేసాం అని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే ప్రీ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్
బెత్లహేం కంటే ముందు క్రీస్తు ఉనికి క్రీస్తు ఈ లోకానికి రాకముందు ఆయన ఉనికి అంటే ఆయన బెత్లహేము నుండి ప్రారంభమైన వాడా కొంతమంది అంటారు కదా యేసు ప్రభు దేవుందండి మహా అయితే రెండు వేల సంవత్సరాలు నుండి ఆయన ఉన్నాడు అంతకుముందు గౌతమ బుద్ధుడు ఉన్నాడు అంతకుముందు మా ఇంకా దేవుళ్ళు దేవతలు అనుబడిన వారు అనేక మంది ఉన్నారు ఈయన మొన్న మధ్య రీసెంట్గా వచ్చినవాడు కదా అంటారు సో అందుకనే ఇది మనకు చాలా అవసరమైనటువంటి టాపిక్ అయి ఉంది ప్రీ ఇన్కార్నేషన్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ ఆయన బెత్లహేముకు ముందు ఆయన ఆయన యొక్క ఉనికి సో ఇందులో మనం ఆయన తండ్రి సమానుడు అని చెప్పి మనం నేర్చుకున్నాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన తండ్రి సమానుడు కనుక ఆయన తండ్రితో సమాన ఉనికి కలిగిన వాడు ఫిలిప్లిక్ రాసిన పత్రిక చాలా స్పష్టంగా అంటాడు దేవునితో సమానముగా ఉండుట అంటాడు రెండవ అధ్యాయంలో దేవునితో అంటే తండ్రి అయిన దేవునితో సమానంగా ఉన్న దేవుడైన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తు కనుక ఆయన ఉనికి ఆది నుండి ఉంది ఆయన ఆరంభం లేనివాడు ఆయన ఆది ఆరంభం లేనివాడు అని చాలా వివరణతో వాక్య ఆధారాలతో మనము ఈ టాపిక్ మనం స్టడీ చేశాం తర్వాత జీనియోలజీ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు వంశావళి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ఏ వంశావళికి సంబంధించిన వాడు దీన్ని మనం లీనేజ్ అని కూడా అంటాం అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి వంశంలో అనగా ఆయన యొక్క వంశావళిలో ఆయన ఎవరి నుండి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన ఆదిలో ఉన్న దేవుడు ఈ లోకానికి ఆత్మస్వరూపమైన దేవుడు ఈ లోకానికి మానవుడిగా వచ్చినటువంటి సందర్భంలో ఆయన ఆదాము నుండి కూడా ఆయన ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రీతిలో ఆయన వంశావళిని మనం చూస్తాం ఆయన ఏదో అకస్మాత్తుగా ఎవరికో జన్మించి ఎవరో గర్భంలో అకస్మాత్తుగా అప్పటికప్పుడు వచ్చి ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చినాడు కాదు ఆయన ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో ఆయన ఆదాం నుండి తర్వాత ఎవరు తర్వాత ఎవరు తర్వాత ఎవరు తర్వాత ఎవరు తర్వాత ఎవరు ఇలాగ ఆయన ఎవరెవరి వంశావళి క్రమంలో ఆయన ఎవరి వంశావళి క్రమంలో ఈ లోకానికి ఆయన ఉద్భవించాడో లేదా వచ్చాడో అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాం తర్వాత హ్యుమానిటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు మానవత్వం క్రీస్తు మానవత్వం క్రీస్తు పరిపూర్ణమైన దేవుడా లేదా ఆయన చూడ్డానికి కేవలం ఒక ఆకారానికి మాత్రమే సరే క్రీస్తు పరిపూర్ణమైన మానవుడా లేదా ఆయన చూడటానికి కేవలం ఆకారానికి మాత్రమే మానవుని వల్లే ఆయన ఉన్నాడా ఆయన ఆకార మానవుడా లేదా నిజమైన మానవుడా మన వంటి దేహము కలిగిన వాడేనా నీ వంటి నా వంటి దేహం కలిగిన వాడా ఎందుకంటే డొసిటిజం వాళ్ళు ఏమన్నారు డొసిటిజం టాట్ దాట్ చీసస్ వాజ్ ఎ ఫ్యాంటమ్ అంటే ఆయన ఒక బోధం వంటి వాడు ఆయన లోపల శరీర రక్త మాంసాలు లేనివాడు ఆకారం మాత్రము మానవుని వల్ల ఉన్న ఆయన మన వల్ల రక్త మాంసంలో లేనివాడని ఆయనది పరిపూర్ణమైనటువంటి మానతత్వం మానవత్వం ఆయనలో లేదని డొసిటిజం టీచ్ చేసింది అందుకనే యోహాన్ అంటాడు ఏసు క్రీస్తు శరీరధారిగా ఈ లోకానికి వచ్చినని ఎవడైతే ఒప్పుకోడో వాడే క్రీస్తు విరోధ అంటాడు యోహాన్ పత్రిక నాలుగో అధ్యయం మొదటి రెండు వచ్చిన అంటాడు అన్నమాట కనుక అవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయటం జరిగింది ఏసు క్రీస్తు ఆయన సశరీరుడిగా ఈ లోకానికి వచ్చినని పౌలు గారు 
తిమోతి గ్రాసిన పత్రికలు అంటాడు ఆయన సశరీరుడిగా ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఆయన అని పౌలు గారు కూడా మాట్లాడతాడు కనుక వాక్యములో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు నీ వంటి నా వంటి ఒక శరీరత్వాన్ని కలిగిన వాడని మానవత్వాన్ని కలిగిన వాడని మనము నేర్చుకోవటం జరిగింది ఆయన శరీరము నీ వలె నా వలె శరీరము రక్త మాంసాలు ఎముకలు కలిగిన వాడు ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ లిమిటేషన్స్ ఆకలి కొనడం దాహం అలసట నొందటం నిద్రపోవటం ఈ ఈ ఇటువంటి అన్ని లక్షణాలు మన యేసు క్రీస్తు ప్రభులో ప్రస్ఫుటంగా మనం చూస్తాం మానవు మానవంలో ఉండే ప్రతి లక్షణము అంటే ఫిజికల్ బీయింగ్స్ ఫేస్ చేసేటువంటి ప్రతి లక్షణం బాహ్యపరమైనటువంటి లక్షణాలు అనగా దాహము ఆకలి అలసట నిద్ర కోపము ఏమండి అంటే పరిశుద్ధమైన కోపం నేను మాట్లాడుతుంది భావోద్రేకాలు ఏమండి కనుక ఇటువంటి అన్ని మానవ బాహ్య భౌతిక లక్షణాలను కలిగిన వాడే ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయనది పరిపూర్ణమైన మానవత్వం ఆయనలో ఉంది కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు పరిపూర్ణమైన మానవుడు అంటే అవును ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన మానవుడిగానే వచ్చాడు కానీ ఆయన ఒక బోధం వలనో లేదా ఆత్మ వలనో ఆకారానికి మాత్రం మనుషుడు వేళ కనిపించి లోపల రక్త మాంసంలో లేనివాడిగానే రాలేదు ఆయన అందుకని నేను మీకు తెలియచేస్తాను పిలిపి రాసిన పత్రికలు అంటాడు ఆయన ఆకార మందు మనుషుడిగా కనబడి అన్నాడు అంటే అక్కడ రివర్స్లో మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన మనుషుడై ఉన్న దేవుడు అంటాడు అక్కడ అది ఆయన యొక్క ఉద్దేశం ఆయన మనుషుడై ఉన్న దేవుడు చాలామంది ఆ యొక్క మాట తీసుకుని ఆయన పరిపూర్ణమైన మానవుడు కాదు ఆయన ఆకారము వరకు మరి మానవుడిగా కనిపించాడని పౌలే చెప్పారు కదా అంటాడు ఫిలిపి రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయం మరి ఐదు నుండి కింద వరకు కనుక చదివితే ఆయన దేవుడు అయింది దేవునితో సమానంగా ఉండు విడిచిపెట్టకూడని వాక్యం అనించుకోలేదు కానీ దాస్తును స్వరూపము ధరించి మనుషుని పోలికగా పుట్టి మరియు ఆకారమందు మనుషునిగా కనబడి సులువ మరణము పొందునంతగా ఆయన తన్ను తాను తగ్గించుకునేను అని అక్కడ అంటాడు ఆకారమందు మనుషుడిగా కనబడి అనే మాటను తీసుకుని చాలామంది ఆయన పరిపూర్ణమైన మానవుడు కాదు ఆయన కేవలం ఆకారానికే ఒక మానవుడిగా కనిపించాడు అంటాడు కానీ కింద ఏమంటాడు సిలువ మరణము పొందునంతగా మరి ఆకారానికి మరణం ఎలా వస్తుంది ఆకారం రక్తం ఎలా చిందిస్తుంది ఆకారము శరీరము లేనిది కదా కనుక అక్కడ పౌలు గారు ఆయన శరీరము లేనివాడని మాట్లాడుతలేదు ఆయన దేవుడై ఉన్నవాడు మానవునిగా వచ్చాడు అని చెప్పడానికి ఉపయోగించిన పదజాలం అది ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన మానవుడు పరిపూర్ణమైన మానవుడు అయితే మానవుడు మరి పాపం చేస్తాడు కదా పాప బీజం కలిగిన వాడు కదా పాపము చేయని నరుడు ఎవరున్నారు కనుక ప్రతి మానవుడు తల్లి గర్భములో పడింది మొదలు అతడు పాపిగా ఉన్నాడని మన జన్మ పాపాన్ని కర్మ పాపని రెండు పాపాలు ఉన్నాయని మనం సుస్పష్టంగా మనం నమ్ముతూ ఉన్నాం కనుక జన్మ పాపము కర్మ పాపం ఉంది మానవుడు తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించినప్పుడే తల్లి తండ్రుల యొక్క జీన్స్ను బట్టి అతడు పాపిగా పుడుతున్నాడని అతడు ఒక పాపిగా ఈ లోకంలో జన్మిస్తున్నాడని మనము వాక్యం బట్టి మనం చూడగలుగుతాం మరి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఒక పరిపూర్ణమైన మానవుడు కనుక అయితే మరి ఆయనలో పాపము లేదంటే ఆయన ఆయన పాపము లేదు అంత మాత్రమే కదా ఆయన పాపము చెయ్యజాలడు ఆయన చెయ్యలేడు కూడా ఆయనలో పాపము లేదు అని వాక్యం చెప్తుంది పాపులలో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు అంటాడు హెబ్రి రాసిన పత్రికలో నిష్కలంకుడు పరిశుద్ధుడు పాపుల్లో చేరక ప్రత్యేకంగా ఉన్నవాడు ఆయనలో పాపము లేదు అని పౌలు గారు మాట్లాడతాడు ఆయనలో పాపమే లేదన్నాడు నాలో పాపం ఉన్నదని మీలో ఎవరైనా స్థాపించగలరా అంటాడు కనుక ఆయనలో పాపం ఉందంటే సో మన దాన్ని కూడా మనం కవర్ చేసాం 
sinlessness of Christ. Sinlessness of Christ. Ante Christu papa rahi tudu ayna papa mu lenu vadu. Pudu vaikya mu chaptu undi kada andike nena aadharu yewa na unda. Inka yewa na. Ante vaikya na baitya manakki chala aadharu alu unna. Ayna జననంలో పాపము లేదు మనం అది కూడా మనం కవర్ చేస్తాం వర్జిన్ బర్త్ ఆయన యొక్క జననంలో పాపము లేదు ఎందుకని ఆయన యొక్క జననంలో పాపము లేదంటే ఆయన తల్లి గర్భంలో ప్రవేశించినప్పుడే దేవదూత్ అంటాడు మరి ఎత్తు మాట్లాడుతూ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిన్ను కమ్మును గనుక పుట్టబోయే శిశువు పరిశుద్ధుడు అంటాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారికి మానవత్వం ఎవరి నుండి వచ్చింది మరియు నుండే కదా వచ్చింది కనుక మరి మరియ నుండి మరొక మాట చెప్పంటే రక్త మాంసాలు ప్రభు పొందుకున్నాడు మరియ నుండి రక్త మాంసాలు ప్రభు పొందుకున్నటువంటి ఆయన మరియ వలన మరియ జీన్స్ వలన ఆ పాపము ప్రభు కూడా సంక్రమిస్తుంది కదా అంటే దేవదూత్ అంటాడు అది అలా జరగదు పరిశుద్ధాత్మ శక్తి నిన్ను కమ్ముకొని గనక పుట్టబోయే శిశు పరిశుద్ధుడై ఉంటాడు పుట్టబోతున్న వాడు ఒక పరిశుద్ధుడు పుట్టబోతున్నాడు అంటాడు సో ఆయన జననంలో పాపము లేదు ఆయన పాపరహితుడిగా ఆయన పిలువబడుతున్నాడు ఆయన పాప రహితుడిగా మనం ఆయన చూస్తూ ఉన్నాం ఆయ ఆయనలో ఆయన జననంలో పాపం లేదు కనుక ఆయనలో పాప బీజం కూడా లేదు ఇప్పుడు మనం ఎందుకని పాపం చేస్తామంటే మనలో ఆ పాప బీజం అనేది మనలో ఉంది బీజం అంటే ఆ యొక్క తత్వం ఆ యొక్క లక్షణం అనేది అది మన యొక్క పుట్టుకుతోనే అది మనలో ఉంది కనుక వీ ఆర్ ఆల్వేస్ అట్రాక్టెడ్ టు సింగ్ మనం పాపానికి ప్రేరేపించబడుతూ ఉన్నాం ఆకర్షించబడుతూ ఉన్నాం ఎందుకంటే ఆ యొక్క బీజు మనలో ఉంది కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు పాప బీజము లేనివాడు ఎందుకంటే ఆయనకి జననంలో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫిల్టర్డ్ అవుట్ ఆ యొక్క మరి నుండి ప్రభుకు సంక్రమించేటువంటి రక్త మాంసాల్లో ఏమండి జీన్స్లో ప్రతిదీ కూడా పరిశుద్ధాత్ముడు దానిని ఒక మరి ఒక మాటలు చెప్పాలంటే ఆయన ఫిల్టర్ చేసినట్లుగా చేసి ఏది కూడా కల్మషం కానీ పాపము కానీ పాప బీజం కానీ లేకుండా పుట్టబోయే శిశు పరిశుద్ధుడు అంటాడు కనుక ఆయన పాప బీజం లేనివాడు కనుక ఆయన పాపము చెయ్యజాలడు ఆయన పాపం చెయ్యడు అందుకనే అపవాది కూడా ప్రభుని శోధించినప్పుడు సాతాను ప్రభుని శోధించినప్పుడు వాడు ఏ ఏ విషయాలు శోధించాడు ప్రభుని నాట్ ఇన్ సెన్సువల్ ప్లేజర్స్ క్రైస్ట్ వాజ్ నాట్ టెంప్టెడ్ ఇన్ ద ఏరియాస్ ఆఫ్ సెన్సువల్ ప్లేజర్స్ లైక్ ఒక ఉమెన్ అంటే ప్రభు ప్రభుని సాతానుడు టెంప్ట్ చేసినప్పుడు శోధించినప్పుడు పాపానికి శోధించినప్పుడు ఏ విషయాలు సాతాను ప్రభుని శోధించినట్టుగా మనం చూస్తాం శరీరపరమైన విషయాల్లోనా కాదు శరీరపరమైన విషయాలంటే స్త్రీ విషయంలో సాతాండు ప్రభుని శోధించాడే శోధించాడు ఎందుకంటే సాతానికి తెలుసు ఆయనలో పాప బీజము లేదు కనుక ఆయన భౌతికపరమైనటువంటి శరీర కోర్కెలు పాప సహితమైన కోరికలు ఆయన కలిగి ఉండడు ఆయన మనవలే ఎందుకంటే అసలు ఆయన పాప బీజమే లేదు కానీ సాతానుడు ఏ రీతిగా శోధించాడు ప్రభుని అంటే తండ్రి చిత్తానికి అవిధేయత చేయనట్లుగా శోధించాడు కానీ ఓడిపోయాడు అంతేగాని శరీరపరమైన విషయాల సాతాను ప్రభుని ఎక్కడ కూడా శోధించలేదు తండ్రి చిత్తానికి అవిధేయునిగా చేయనట్లుగా ట్రై చేశాడు అందుకంటే రాళ్ళని రోట్లుగా చేసుకున్నామంటే అంటే అక్కడ ఏంటి అక్కడ అది దేవు చిత్తం కాదు తండ్రి చిత్తం ప్రభు విషయంలో ఆ రాళ్ళని రోట్లుగా చేసి చేసుకుంటున్నటువంటి తండ్రి చిత్తం కాదు అయితే అటువంటి విషయాలు శోధించి 
తండ్రికి వ్యతిరేకస్తుండగా ప్రభుత్వం చేయాలనుకున్నాడు అవన్నీ కూడా మనం స్టడీ చేయటం జరిగింది ఆయన పాపరహితుడు అనేటువంటి విషయాలు మనం చాలా సుస్పష్టంగా ఈ యొక్క ఐదు టాపిక్స్ మనం కవర్ చేస్తాం ఇంకా మహా అయితే మన ముందు ఒక రెండు లేదా మూడు టాపిక్స్ ఉన్నాయి మన వాటితో మనం ఈ యొక్క క్రిస్టాలజీని కూడా మనం కంప్లీట్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో టుడే అలాగే మనం మరొక టాపిక్ కూడా మనం స్టడీ చేయటం జరిగింది ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తుని గూర్చి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలు క్రీస్తుని గూర్చి చెప్పబడినటువంటి ప్రవచనాలు ప్రాఫెసీస్ కన్సర్నింగ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి రాకముందు ఆది కాను మూడు అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన నుండే అనేక ప్రవచనాలు ఆయన ఏ రీతిగా జన్మించబోతున్నాడు ఎక్కడ పుడతాడు ఎప్పుడు పుడతాడు ద మేనర్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ ద టైమ్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ హిస్ బర్త్ ఇక అంతకు మించిన యొక్క గొప్ప ప్రవచన ఆధారం ఏముంటుంది ఆయన ఎక్కడ పుడతాడో పాత నిబంధనలు చెప్పబడి ఉంది ఆయన ఎప్పుడు పుడతాడో చెప్పబడి ఉంది ఏ రీతిగా పుడతాడో కూడా చెప్పబడి ఉంది ఇవన్నీ కూడా మనం కూడా స్టడీ చేయడం జరిగింది సో వీ కంప్లీటెడ్ సిక్స్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇన్ క్రిస్టాలజీ ఇవన్నీ మరలా ఎందుకని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నానంటే గత సోమవారం మనకు క్లాస్ జరిగింది మరలా ఇప్పటికి సోమవారం మీరు ఈ మధ్యలో ఇంకా మిగతా కొన్ని సబ్జెక్టులు మైనర్ ప్రాఫిట్స్ అని ఇంకా ఏవైతే మీరు సబ్జెక్ట్ మీరు తీసుకుంటున్నారో మీరు వాటిని కూడా స్టడీ చేస్తుంటారు కనుక మరలా ఒకేసారి ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ ప్రారంభిస్తే అసలు మనం ఎక్కడ ప్రారంభించి ఎక్కడ ఉన్నాం అనే విషయాలు మీరు మర్చిపోయి ఉంటారేమో అని మరలా మీకు జ్ఞప్తికి తీసుకురావడానికి ఈ విషయాలు నేను తిరిగి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను ఏమండి ఈరోజు మనము so let's study the seventh topic or the seventh point in christology is deity of christ christ daivatva క్రీస్తు దైవత్వం డీటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు యొక్క దైవత్వం అంటే క్రీస్తు అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ క్రీస్తు పరిపూర్ణ దేవుడా క్రీస్తు పరిపూర్ణ దేవుడా ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన దేవుడు అయిన యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే మై క్వశ్చన్ ఈస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు దైవత్వంలో తండ్రి సమానుడా ఆయన తండ్రి సమానుడేనా వాస్తవానికి ఈ యొక్క ప్రశ్న సంఘ చరిత్రలో ఆరంభంలో లేదా ఆదిమ సంఘంలో అంత అంత పెద్దగా ఇది ఎవరు కూడా ప్రశ్నించలేదు ఆదిమ సంఘంలో క్రీస్తు మానవత్వాన్ని ప్రశ్నించారు ఎప్పుడు సెకండ్ సెంచురీ థర్డ్ సెంచురీ ఒక ఏడి సెకండ్ సెంచురీ థర్డ్ సెంచురీ ఆ యొక్క సమయంలో క్రీస్తు పరిపూర్ణమైన మానవుడు అనేది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది బిగ్గెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ బట్ టుడే ఇట్ ఈస్ రివర్స్డ్ క్రీస్తు పరిపూర్ణమైన దేవుడేనా అనేది ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి సబ్జెక్ట్ అనమాట ఎందుకంటే లిబరలిజం ఈ ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీలో ప్రారంభమైనటువంటి ఒక కల్ట్ అని కూడా మనం అనవచ్చు లిబరలిజం 
లిబరల్ థియాలజీ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలను మరిచి వాటిని విస్మరించి ఏవైతే మానవుని మేధస్సుకు లేదా మానవుడు ఒప్పుకోవడానికి అంగీకరించడానికి విశ్వాసం ఉంచడానికి కొంచెం కష్టంగా ఉన్నాయా అని చెప్పి ఉన్నాయో అవన్నిటిని కూడా తీసేసి ఇవన్నీ కూడా లేవన్నట్లుగా చెప్పింది ఉదాహరణకి లిబరల్ థియాలజీ వారు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన కన్యకు జన్మించినట్టు వారు నమ్మరు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు పునరుద్ధానం వారు నమ్మరు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు వారు అలాగే వాక్యంలో ఉన్నటువంటి ఓకే అద్భుతాలను వారు నమ్మారు వాక్యంలో జరిగినటువంటి అద్భుతాలు వారు నమ్మారు ఉదాహరణకి ఇస్రాయేల్ ఎర్ర సముద్రం దాటారు అన్న సంఘటన వారు దాన్ని వారు దాన్ని నమ్మరు నమ్ముకున్న దానికి మరొకటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు అక్కడ నీళ్లు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అక్కడ నీళ్లు మహా అయితే మోకాల లోతుకి ఇంతవరకు వచ్చాయి కనుక వారు దాని గుండా వెళ్ళారు అన్నట్లుగా ఏదో వారు దానిని కాదని చెప్పడానికి వారికి నచ్చినట్లుగా వచ్చినట్లుగా వారు దాన్ని చెప్తూ ఉంటారు సో ఈ యొక్క ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ సెంచురీలో ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచురీలో కూడా ఈ యొక్క లిబరల్ థియాలజీ బాగా ఫామ్ అయ్యి ఇది మరొక మాటలు చెప్పంటే సాధారణ బోధ క్రీస్తు తండ్రి సమానుడు కాదు క్రీస్తు పరిపూర్ణమైన దేవుడు కాదు అని ఆయన యొక్క దైవత్వానికి వ్యతిరేకంగా చాలా బోధలు బయలుదేరాయి చాలామంది నేను ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నప్పుడు మా యొక్క తెలుగు మాస్టర్ ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క మాట అంటూ ఉండేవాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఎక్కడైనా నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పి చెప్పుకున్నాడా ఉంటే చూపించండి నిరూపించండి ఆయన ఎక్కడ కూడా నేను దేవుణ్ణి అని తను గురించి తాను చెప్పుకోలేనప్పుడు మీరెందుకు ఆయన దేవుడిని చెప్పి మీరు ఊరేగుతున్నారు అనేవాడు ఇలాగ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుడు కాదు అని చాలామంది అభిప్రాయపడ్డారు కొంతమంది బోధించారు మహాత్మా గాంధీజీ ఆయన ఏమంటాడంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఒక మంచి బోధకుడు అన్నాడు హీ వాజ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ హీ వాజ్ ఎ హీ వాజ్ ఎ వెరీ గుడ్ టీచర్ అంటాడు ఆయన ఆయన ఒక మంచి మనిషి ఇదే చాలామంది భావిస్తారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఏమంటారంటే అందుకనే ప్రభు కూడా అన్నాడు మనుషు కుమారుడు ఎవరని అనుకొనుచున్నారు మనకి ఆ యొక్క మాట చాలా ప్రాముఖ్యమైంది మనం ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ని స్టడీ చేయటానికి హూ డూ యూ థింక్ ద సన్ ఆఫ్ మ్యానీస్ మనుష్య కుమారుడు ఎవరని మీరు అనుకుంటున్నారు లేదా లోకం అనుకుంటుంది అనే ప్రశ్న యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మత్త స్వత పహార పదహారవ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం యోహన్ స్వత పదహారవ అధ్యాయము పదమూడు నుండి చదువుతున్నాను యేసు ఫిలిపుదైన కైసరియ ప్రాంతములకు వచ్చి మనిషి కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొని చున్నారని తన శిష్యుని అడగగా మనిషి కుమారుడు అంటే ఆయనే ఆయన గురించి అయినా ఇలాగ అడుగుతున్నాడు మనుష్య కుమారుడు ఎవరని జనులు బయట చెప్పుకుంటున్నారు బయట జనులు నా గురించి ఏమని చెప్పుకుంటున్నారు అని అంటే వచ్చిన సమాధానం ఎవరంటే పద్నాలుగు వచ్చినలో పేతులు మాట్లాడుతుంటాడు లేదంటే వారు కొందరు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాన్ అనియు కొందరు ఏలి అనియు కొందరు యుర్మి అనియు లేక ప్రవక్తలలో ఒకడని చెప్పుకొని చున్నారండి అంటే ఆ రోజుల్లో ఇస్రాయేలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి బాధ అంత విని ఆయన చేసిన సూచక్రియలన్నీ కూడా చూచి ఏమండి ఆయన చేసిన మహత్యాలు చూసి చివరికి ఎంతవరకు అర్థం చేసుకున్నారంటే he is none other than a prophet one of the prophets kakapada ka chala goppa pravakta ayana oka goppa pravakta annar adi israel yokka bhavana israel yokka uddesham ayana yesu christu prabhu ga israelilu gurtinchalekapoyaru angikrinchalekapoyaru daniki kuda oka kaaranam untu untundi adi kuda ippudu manam chodabothunnam so who christ is is the question yavaru christu ఒక 
క్రీస్తు ఎవరు మత్తె స్వత పదమూడు అధ్యాయం పదమూడవ వచ్చిన క్రీస్తు ఎవరు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు క్రీస్తు ఎవరిని జనం చెప్పుకున్నారంటే ఇజ్రాలియన్స్ ఇస్రాయేలీలు ఆ దినాల్లో క్రీస్తుని వన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ అన్నారు వన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ అంటే ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్త ఒక గొప్ప ప్రవక్త తెలుగులో రాస్తున్నాను ప్రవక్త అన్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని హీస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ అంటారు అని నిన్ను కూర్చి చెప్పుకొని అంటే శిష్యులు కూడా ఎంక్వైరీ చేశారు అసలు మా యొక్క గురువు గారు గురించి బయట ఏమని చెప్పుకుంటున్నారు మా యొక్క గురువు గారిని బయట ఏమని పిలుస్తున్నారు ఏమని చెప్పుకుంటున్నారు అని వారు కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకున్నట్టున్నారు అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభు అడగగానే వాళ్ళు ఏమంటారంటే అయితే ప్రభు మేము వెళ్ళి ఒక ప్రతి గ్రామంలో పది మందిని మేము కలిసి రిపోర్ట్ తీసుకొస్తాం అని చెప్పి వారు బయలుదేరి వెళ్ళ వాళ్ళు వెంటనే సమాధానం చెప్పేశారు అంటే అప్పటికే వారు మా గురువు గారిని మా మాస్టర్ని బయట ఏమనుకుంటున్నారు అని చాలా చక్కగా వాళ్ళు సర్వే చేసేశారు ప్రభు అడిగిన వెంటనే వారు వెంటనే టక్మని సమాధానం చెప్పేశారు కొందరు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు కొందరు ఇరిమి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు కొందరు ఏలి అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు ప్రవక్తలకు ప్రవక్త అని చెప్పి చెప్పుకుంటున్నారు అంటారు సో క్రీస్తు ఎవరు ఆయన దేవుడని ఎవరని చెప్పుకున్నారా లేదా ఆయన గురించి ఏమని చెప్పుకుంటున్నారంటే ఇస్రాయేలీలో ఆ రోజులో ఆయన ఒక ప్రవక్త అన్నట్లుగా వారు మాట్లాడుకున్నారు ఏమండి నా ఇస్లాం ఇస్లాం కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రవర ఆయన ఒక ఆయన కూడా ఒక ప్రవక్త అంటారు ఆయన కూడా ఒక ప్రవక్తే హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాఫిట్స్ చివరి చివరి ప్రవక్త వారికి మహమ్మద్ వారు ఏమంటారంటే అల్లా ఈజ్ గాడ్ అల్లాయే దేవుడు యేసు క్రీస్తు హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ ప్రవక్తలలో ఒక ప్రవక్త దావీది వంటి ఒక ప్రవక్త సమూహేలు వంటి ఒక ప్రవక్త ఇర్మియా వంటి ఒక ప్రవక్త అన్నట్లుగా ఆయన వన్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్స్ అండ్ ద లాస్ట్ ప్రాఫిట్ ఈస్ ద ప్రాఫిట్ మహమ్మద్ అంటారు సో వారికి కూడా ఆయన ఒక ప్రవక్త ఏమండి మిగతా లోకానికి ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మిగతా లోకానికి అంటే ఎవరు ఇస్రాయేలీలు కాదు తర్వాత ముస్లిమ్స్ కాదు తర్వాత ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ మిగతా ప్రపంచానికి క్రీస్తు ఎవరంటే ది సెట్ సో మెనీ సో మెనీ సెట్ సో మెనీ థింగ్స్ హీఈస్ వన్ ఆఫ్ ఏ గుడ్ టీచర్స్ ఆయన ఒక మంచి బోధకుడు హీ వాజ్ ఏ గుడ్ టీచర్ హీ వాజ్ ఏ గుడ్ మ్యాన్ He was the ideal man. In this case, the rest of the world is saying, What is it? He is a good man. He is a good man. Then he was an ideal man. He was an ideal man. Then he was an ideal man. That means, He was a good man. He was a good man. He was a good man. ఎవరన్నా ఒక గొప్ప మనిషి అంటే ఇక ఆయనే అంటే ఆయన ఒక మనిషి 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 అన్నట్లుగా ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ఈజ్ టాకింగ్ అబౌట్ క్రైస్ట్ సో అందుకని ప్రభు అంటాడు నేను ఎవరని చెప్పుకుంటున్నారు బయట ఈజ్ ద క్వశ్చన్ దట్ వీ నీ టు ఆన్సర్ టుడే హూ క్రైస్ట్ ఈస్ ఆయన ఎవరు ఆయన ఎవరని వ్రాయబడింది ఆయన ఎవరి వలె ఉన్నాడు 
ఆయన గుణలక్షణాలు ఆయన కార్యాలు ఆయన ఎవరని మాట్లాడుతున్నాయి అనేది ఈరోజు మనం చూద్దాం వన్స్ అగైన్ ఇది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోకపోవటం వలన వారు అనుకున్న మాటలు ఇవి లేదా వారు చెప్పుకున్న మాటలు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని ఒక కోణంలో నుండి చూసి కొంతమంది ప్రవక్త అన్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభుని మరొక కోణంలో నుండి చూసి కొంతమంది మళ్ళీ ఒక ఇస్లాం రిలీజియన్ ఆయన ఒక ప్రవక్త అంది ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఒక కోణంలో నుండి చూచి ఆయనను హీఈస్ ఎ గ్రేట్ మ్యాన్ హీ వాజ్ ఎన్ ఐడియల్ మ్యాన్ హీ వాజ్ ఎ గుడ్ టీచర్ అని చెప్పి అన్నారు ఇది ఎలాగ ఉంటుందంటే నలుగురు అందులు ఏనుగును చూడ్డానికి వెళ్ళారు నలుగురు అందులు కళ్ళు లేని వారు ఏనుగు చూడ్డానికి వెళ్ళి కట్టేసి ఉన్న ఏనుగుని ఒకళ్ళేమో తోక పట్టుకున్నారంట మరొకరు వెతుక్కుంటూ వెళ్తే వానికేమో కాలు దొరికింది మరొకరికేమో ఒక దంతం దొరికింది మరొకరికి తొండం దొరికింది అంటే నలుగురు అందులు ఏనుగుని ఎలాగుంటుందో పసిగడదాం అని తెలుసుకుందాం అని చెప్పి ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి ఏనుగుని కనుక తడిమితే ఒకనికేమో తోక దొరికింది ఒకనికి కాలు దొరికింది ఒకనికి తొండం దొరికింది ఒకనికేమో దంతం దొరికింది ఆయొక్క తొండం పట్టుకున్న అతను అంత బాగా తడిమి వచ్చేసాడు దంతం పట్టుకున్న అతను దాన్ని కూడా బాగా చూసి చేతితో తడిమి వచ్చేసాడు కాలు పట్టుకున్న అతను కూడా కాలును బాగా తడిమి వచ్చాడు తోక పట్టుకున్న అతను కూడా తోకను బాగా తడిమి వచ్చాడు నలుగురు వచ్చి చెప్తున్నారంట బయట ఏనుగుని మేము తాకాము ఏనుగు ఏంటి మాకు తెలిసింది అన్నారు సరే చెప్పండి అంటే తొండం పట్టుకున్న అతను అంటే ఏనుగు అంటే తాడు వలె ఒక వారుగా ఉంటుంది అది ఒక పైపు వలె ఉంటుంది అని చెప్పి అన్నాడంట రెండో వ్యక్తి అని అంటే ఏనుగు అంటే చాకు వలె సూదుగా ఉంటుంది ఎందుకంటే అతను దంతాన్ని పట్టుకుని తడిమి చూశాడు అది ఒక చాకు వలె ఒక పెద్ద కత్తి వలె చాకు వలె నున్నుగా సూదుగా ఉంటుంది అన్నాడంట మూడో వ్యక్తి అని అంటే ఏనుగు అంటే ఒక స్తంభం వలె ఉంటుంది అన్నాడంట ఎందుకంటే అతను కాలు పట్టుకున్నాడు కాలు పట్టుకున్నాడు నాలుగో వ్యక్తి అని అంటే ఏనుగు అంటే ఒక తాడు వలె ఉంటుంది అన్నాడంట ఎందుకంటే అతను తోక పట్టుకున్నాడు నలుగురు వారు ఒక కోణంలో నుండే మాట్లాడుతున్నారు పూర్తిగా పూర్తి పూర్తి వివరణతో లేదా పూర్తిగా వారు ఏనుగును వారు విశుద్ధపరచలేదు దే వర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలిఫాంట్ జస్ట్ ఫ్రమ్ వన్ యాంగిల్ ఎందుకంటే అది వారు అంతవరకు వారు దానిని తడిమారు తెలుసుకున్నారు కానీ కళ్ళున్న వాడైతే ఏనుగుని చూస్తే పూర్తిగా చూడగలుగుతాడు సో వారు చెప్పింది వారు ఎంతవరకు అయితే అర్థం చేసుకున్నారు అంతవరకు కరెక్టే ఒక వ్యక్తి ఏనుగు తొండాన్ని పట్టుకున్నాడు అంతవరకు అది కరెక్టే ఏనుగంటే ఒక పెద్ద నీళ్ళ పైపు లాగా చక్కగా బారుగా ఉంటుంది అది ఒక పైపు వలె ఉండే ఎందుకంటే ఏనుగు తొండాన్ని తొండ చివరి భాగం చూసి అదిగో ఇక్కడ ఏదో ఒక అది ఇది ఒక పైపు లాగా ఉంది అన్నట్లుగా అన్నాడు అది అంతవరకు కరెక్టే మరొక వ్యక్తి ఏనుగు దంతాన్ని తడిమి చూసి ఇది ఒక చాకు వలె లేదంటే ఇది ఒక పెద్ద ఒక కత్తి వలె ఉంది పదునుగా ఉంది బారుగా ఉంది చాలా బలంగా ఉంది అన్నాడు అది అంతవరకు కరెక్టే మరొక వ్యక్తి ఏనుగు కాలు పట్టుకుని ఒక పెద్ద స్తంభం వలె ఉందంటే అది అంతవరకు కరెక్టే మరొక వ్యక్తి ఏనుగు తోక పట్టుకుని ఇది ఒక పాము వలె ఉంది లేకపోతే ఇది ఒక తాడు వలె ఉంది అన్నాడు అది అంతవరకు కరెక్టే వారు చెప్పినంత వరకు కరెక్టే కానీ అది సత్యం అదే కాదు ఇంకా సత్యం చాలా గొప్పది ఏనుగు ఇంకా చాలా గొప్పదైంది అంటే వారు అంతవరకు వారు అర్థం చేసుకున్నారు అలాగే ఇక్కడ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు బోధ విని ఏమన్నారంటే ఆయన ఒక ప్రవక్త అన్నారు ఇస్రాయేలు ఎందుకని ఇస్రాయేలు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని ఒక ప్రవక్తగా అర్థం చేసుకున్నారంటే అంతకుముందు ప్రవచించినటువంటి యుర్మియ వారు యుర్మియ యషయ ఇటువంటి ప్రవక్తలు వారు ప్రవచనాలు చెప్పారు దేవుని వాక్యాన్ని వారు మాట్లాడారు కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభారు కూడా దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడుతూ ఆయన మాట్లాడుతూ ఉంటుంటే ఇదిగో అయితే ఈయన కూడా ఒక ప్రవక్త అన్నారు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ 
వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క మంచితనం చూశారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటాడు ఒకవేళ ఎవరో నిన్ను కనుక ఇక్కడ కొడితే మళ్ళీ ఈ చంప కూడా చూపించి అన్నాడు ఆయన ముఖ మీద ఉమ్మలు వేస్తే ఆయన వాటిని తుడుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తాం ఆయన బదులు చెప్పలేదు ఆయన మాట్లాడలేదు ఆయన ఎవరికి ఏ హాని చేయలేదు ఆయన ఎవరిని బాధ పెట్టలేదు ఆయన గుడ్డి వారికి చూపునిచ్చాడు చెవిటి వారికైనా సహాయం చేశాడు స్వస్థపరిచాడు కనుక ఆయన ఒక మంచి మనిషి ఒక మంచి మానవత్వం మంచి మనస్సు మంచి హృదయం కలిగిన వాడు అని అంతవరకు వారు అర్థం చేసుకున్నారు కానీ వారు కూడా ప్రభుని వారు పూర్తిగా వారు అర్థం చేసుకోలేదు సో టుడే ద క్వశ్చన్ టు అస్ ఈస్ హూ క్రైస్ట్ ఈస్ క్రీస్తు ఎవరు యేసు క్రీస్తు ఎవరు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు సో డోంట్ బీ కన్ఫామ్డ్ విత్ జస్ట్ యువర్ ఐడియాస్ don't be confirmed with just your ideas your idea may not be the whole truth edo nivvu oka angle lo nundi prabhu nu chuchi ade nu yesu christ ante kadhe ani cheppnu anukovaddu vil alage anukune prabhu gunchi varu parabaddaru ayana ka bodhana batti pravakta annaru islam emo vil yaka theology ni batti ayana emo innadu danane batti kante వారు రాసుకున్న థియాలజీని బట్టి వారి యొక్క మత గ్రంథాన్ని బట్టి ఆయన యొక్క ప్రవక్తని వాళ్ళనుకున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క భౌతికమైనటువంటి సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఆయన జీవన విధానాన్ని బట్టి హీ వాజ్ ఎ గుడ్ మ్యాన్ ఐడియల్ మ్యాన్ అన్నారు కొంతమంది ఏమో స్కాలర్స్ ఆయన చేసిన బోధన బట్టి హీ వాజ్ ఎ గుడ్ టీచర్ అన్నారు వీరెవరు కూడా ఈ యొక్క వీరందరూ కూడా నలుగురు అందులు ఏనుగుని తడిమి చెప్పినట్లుగానే ఉంది ఎవరు కూడా పూర్తిగా ఆయన గురించి మాట్లాడలేదు విశ్వపరచలేరు సో ఇది వారి యొక్క ఐడియాస్ అలాగే మన ఐడియాస్ ఒకవేళ కొంతవరకు అందులో వాస్తవికత ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ అదే సత్యం కాదు కొంతవరకు అందులో వాస్తవికత ఉంటే ఉండవచ్చు కానీ అదే సత్యం కాదు అలాగే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఎవరు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు మరొక మాట సూటికి చెప్పాలంటే అసలు ఆయన దేవుడా కాదా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుడా లేదే లేదా ఆయన ఒక మానవుడా లేదా ఆయన కొన్ని శక్తియుక్తులు కలిగినటువంటి ఒక ప్రవక్త వంటి వాడా మానవాతీత శక్తులు కలిగినటువంటి సమన్ సమన్ లైక్ సూపర్ మ్యాన్ మానవ అతీత శక్తులే కలిగిన ఒక సూపర్ మ్యాన్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు అంటే ఈజ్ అ మ్యాన్ బట్ హీఈస్ అ సూపర్ మ్యాన్ సో ఆయన నవ్ ద నవ్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ హూ క్రైస్ట్ ఈస్ ఆయన ఒక మానవుడా సూపర్ మ్యాన్ అంటే మానవాతీత శక్తులు కలిగిన వాడా ప్రవక్త దేవదూత లేదా ఆయన దేవుడా అనేది ఇప్పుడు మనకు ప్రశ్న ఆయన ఒక మానవుడా లేదా ఆయన ఒక సూపర్ మ్యాన్ మానవ అతీత శక్తులు కలిగిన వాడా అంటే మానవాతీత శక్తులు అంటే మనకన్నా ఇంకా ఎక్కువ శక్తులు కలిగిన వాడు ఏదో కొన్ని అద్భుతాలు చేయగలిగిన వాడు గారడీ చేయగలిగిన వాడు అటువంటి వాడా లేదా ఆయన కేవలం ఒక ప్రవక్త లేదా ఆయన ఒక దేవదూత లేదా ఆయన దేవుడా సో వీ మస్ట్ బి వెరీ క్లియర్ అన్ అవు మీరు ఇందులో మీరు ప్రభుని గురించి మీరు ఏది నమ్ముతున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటే ఆయన ఏమై ఉన్నాడని మీరు అనుకుంటున్నారు మీరు విశ్వసిస్తున్నారు ఎందుకని ఈ యొక్క టాపిక్ మనకు అవసరం అంటే టుడే దేర్ ఆర్ మెనీ కల్టిక్ టీచింగ్స్ ఎగ్జిస్టింగ్ టుడే ఇన్ ద చర్చెస్ క్రైస్తవ సంఘాల్లో కూడా దుర్బోధలు చాలా దుర్బోధలు ఉన్నాయి కల్ట్స్ దుర్బోధలు చాలా ఉన్నాయి అబద్ధ బోధలు అసత్య బోధలు మళ్ళీ నేను అంటాను ప్రతి అసత్య బోధ బోధ అబద్ధ బోధ 
సాతాను వలన కలిగింది అది దేవుని వలన కలిగింది కాదు అందుకనే పౌలు గారు అంటారు వాటిని దయ్యపు బోధ అంటాడు దయ్యముల బోధ అంటాడు తిమోతికి రాసిన పత్రికలో నాలుగవ అధ్యాయం అంటాడు దయ్యాల బోధ అందులో ఒక బోధ ఏంటంటే క్రైస్తత్వంలోనే ఉంది ఆ బోధ కొన్ని కొన్ని సంఘాలు వాటిని అనుసరిస్తూ ఉన్నాయి వెంబడిస్తూ ఉన్నాయి నేను కొన్ని పేర్లు కూడా చెప్తాను చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ వాళ్ళు చర్చ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సంఘం సెవెంత్ డే అడ్వెంటిస్ట్లు జోహోవా విట్నెసెస్ తర్వాత ఇంకా ఇంకా కొన్ని మనకి ఇవి బాగా తెలిసినటువంటి డినామినేషన్స్ నేను వార్త చాలా మందితో తర్కించాను మాట్లాడాను వాళ్ళు ఏమంటారంటే హీ ఈజ్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ గాడ్ ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన దేవుడు కాదు హీఈస్ నాట్ కంప్లీట్ గాడ్ ఆయన ఒక పరిపూర్ణమైన దేవుడు కాదు ఆయన దేవుడు అంటే మేబీ హీఈస్ గాడ్ కానీ ఆయన తండ్రి సమానుడు కాదు అన్నవారు ఉన్నారు కొంతమంది ఏమంటారంటే ఆయన అసలు దేవుడే కాదు యహోవాయే దేవుడు అంటున్నారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అనే దేవుడు కాదు యహోవా దే అంటే వారికి ఉద్దేశం ఎవరంటే తండ్రే దేవుడు ఈయన దేవుడు కాదంటారు ఇప్పుడు ఈ మాటలు ఎవరో ముస్లిమ్స్ అన్నారు హిందూస్ అన్నారు ఏమండి జైన మతస్థులు అన్నారు బౌద్ధ మతస్థులు అన్నారు అవిశ్వాసులు అన్నారు దేవుణ్ణి నమ్మనటువంటి వారు అన్నారు నాస్తికులు అన్నారు అంటే పోని మనం అనుకోవచ్చు ఈ మాటలు ఎవరంటున్నారు అంటే క్రైస్తవులుగానే పిలువబడుతూ క్రైస్తవులుగా చలామణి అవుతూ క్రైస్తవ సంఘాలుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి కొన్ని కొన్ని డినామినేషన్స్ వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారి పరిపూర్ణ సంపూర్ణ దైవత్వాన్ని వారు అంగీకరించడం లేదు ఒప్పుకోవటం లేదు ఒక ఆయన నాతో ఎలాగంటాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన గురించి ఏమి చెప్పుకున్నాడు ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అన్నాడు నేను దేవుని కుమారుని అంటాడు ఎందరైతే ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి అందరికీ దేవుని కుమారులకు ఒక ఆయన అధికారం ఇచ్చినని వ్యూహం స్వార్థలు ఉంది అంటే మనము దేవుని కుమారులమే ఆయన కూడా దేవుని కుమారుడే ఇక ఆయనకి మనకు తేడా ఏంటి ఇది ఒక లాజిక్ అనమాట తగలడే లాజిక్ అనమాట ఇదంతా కూడా తలమాసం లాజిక్ అనమాట ఏదో పెద్ద లాజిక్ లాగా తెచ్చి నేను దేవుని కుమారుణ్ణి అని యేసు ప్రభు చెప్పారు మన గురించి కూడా మనం దేవుని కుమారులను చెప్పి రాయబడి ఉంది దేవదూతలు కూడా యోగ గ్రంథంలో దేవుని కుమారులను చెప్పి రాయబడి ఉంది సో వాట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ క్రైస్ట్ అండ్ అస్ క్రైస్ట్ అండ్ ది ఏంజల్స్ ఏ ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదు కదా అంటారు అంటే వారికి దేవుని కుమారుడు అని క్రీస్తు ఉపయోగించేటువంటి మాట అది వారికి అర్థం కాలేదు దే హ్యావ్ టేకెన్ దాట్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ రిలం ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ దే హ్యావ్ టేకెన్ ద వర్డ్ ద సన్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రమ్ ఫిజికల్ ఆస్పెక్ట్ అందుకనే వారు ఆ విషయం వారు చాలా తప్పు అర్థం చేసుకో సో వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దాట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ సెషన్ ఆఫ్టర్ ద టీ బ్రేక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్ విత్ దాట్ సో ఆయన దేవుని కుమారుడే మనము దేవుని కుమారు కనుక ఆయన మనకు అన్న అవుతాడు నయం ఇంకా బామర్దం లేదు ఆయన మనకు అన్న అవుతాడు ఆయన మనకు తమ్ముడు అవుతాడు ఆయన మన అన్న వంటి వాడు ఆయన మన సహోదరుని చెప్పి రాయబడి ఉంది వాక్యంలో ఆయన వారి సహోదరులు ఒకని వంటి వాడిని వల్ల అయ్యని చెప్పి ఆ యొక్క ఒక్క ముక్క దానికి తలాతో ఒక వదిలేసి అవన్నీ కూడా తెచ్చుకుని ఎత్తుకుని తెచ్చుకుని పోజ చేసుకుని ఆయన పరిపూర్ణమైన దేవుడు కాదు ఆయన కేవలము ఒక మన వంటి వాడే కాకపోతే మనకన్నా గొప్పవాడు అన్నట్లుగా చిత్రీకరిస్తున్నారు సో లెట్స్ డీల్ విత్ దిస్ టాపిక్ ఆయన ఎవరు ఆయన దేవుడా మానవుడా లేదంటే అసలు దేవుడ కాదా యేసు క్రీస్తు ప్రభు అనేది మనం ఆలోచించేద్దాం
మనము ఆయన దైవత్వాన్ని గురించి ఆలోచన చేసినప్పుడు ఆయన దేవుడా కాదా అని అంటాకి చాలా ధరలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒక కలెక్టర్ గారు నేను కలెక్టర్ని ఆయన ఆయన చెప్పుకోకపోయినా ఆయన ఒక కలెక్టరే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆయన ఎక్కడ కూడా నేను రోజు నేను ముఖ్యమంత్రి నేను ముఖ్యమంత్రిని చెప్పి ఎక్కడ ఆయన చెప్పుకోడు ఆయన ముఖ్యమంత్రిరా కాదా అనేది ఎలక్షన్ వల్ల తేలింది ఇప్పుడు మన ముఖ్యమంత్రి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన ముఖ్యమంత్రిరా కాదా అని అది ఆయన చెప్పుకోవటం వలన జరిగిందా లేదా అది ఎన్నికల వల్ల జరిగిందా అంటే ఇప్పుడు ఈ మాట ఎందుకంటానంటే చాలామంది అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే ఎక్కడైనా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నేను దేవుని అని చెప్పి చెప్పుకున్నాడా ఎక్కడైనా చెప్పాడా అంటారు అంటే ఇప్పుడు దేవుడు అని చెప్పుకుంటే దేవుడు అయిపోతారా ఉదాహరణకి నేనే ఉన్నాను నేను దేవుణ్ణి అంటాను అయిపోతానే దేవుణ్ణి అంటే ఒక వ్యక్తి నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పుకోవటం వల్ల దేవుడు అవుతాడా లేదా అతనిలో ఉన్న దైవత్వాన్ని బట్టి దేవుడు అవుతాడా అనేది మనం ఆలోచన చేయాలి డోంట్ బి సో ఫూలిష్ ఇన్ ఆస్కింగ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎక్కడైనా యేసు క్రీస్తు ప్రభు నేను దేవుని అని చెప్పి చెప్పుకున్నాడా అలాగంటే అందరూ చాలామంది మేము దేవు అందుకనే మనకు భారతదేశంలో దేవతలు దేవుళ్ళు ఎందుకని ఎక్కువైపోయారంటే దేవుడు అని చెప్పుకుంటే మనకు చాలు ఇక మనం వెళ్ళిపోతాం బ్రిడ్డిగా వెనకాల ఎవరైనా నేను దేవుణ్ణి అని కనుక చెప్పుకొని ప్రకటించుకొని కొద్దిగా ఏదో వేషధారలు మార్చుకొని ఎక్కడైనా చెట్టు కింద కూర్చొని ఏమండి ఫోజులు పెట్టి ఫోజులు మార్చి ఏదో కళ్ళు మూసుకుని తల అటు ఇటు తిప్పి నాలుగు మాటలు ఏదో వల్లిస్తే చాలు ఇక గ్రుడ్గా మనం వెళ్ళిపోతాక వేర్ రెడీ వి ఆర్ రెడీ టు యాక్సెప్ట్ దట్ గాయ్ యాజ్ ఎ గాడ్ కానీ అలాగైనా దేవుడు అయ్యేది అలాగూ ఎవరైనా దేవుడు అవుతాడా దేవునిగా ఉండటం వలన ఆయన దేవుడా లేకపోతే దేవునిగా చెప్పుకోవటం వలన ఆయన దేవుడు అవుతాడా సో దట్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ రాంగ్ ఎవడైనా లేదా ఎవడైనా యేసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుడు నేను దేవుణ్ణి అని ఎక్కడైనా అన్నాడా చెప్పాడా అని కనుక మీతో అంటే ఆస్కమ్ దిస్ క్వశ్చన్ సే దాట్ ద క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ రాంగ్ అసలు ప్రశ్నే తప్పు దేవుణ్ణి అని చెప్పుకుంటే దేవుడు అయిపోతారని చెప్పి మీరు అడగండి నేనే దేవుణ్ణి అని చెప్పి కానీ చెప్పుకుంటే నేను దేవుణ్ణి అవుతానా కనుక ఆ యొక్క ప్రశ్నే అది తప్పు ప్రశ్న అయింది అది సరైన ప్రశ్న కాదు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుడు అని చెప్పడానికి ఆయన కూడా అన్నాడు ఇస్రాయిల్ భాషలో ఐఎమ్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ అంటాడు నేను దేవుని కుమారుణ్ణి అంటాడు కూడా అంటే మన వాళ్ళకి ఎలాగ ఉండాలంటే అట్టుపండు వలిసి నోట్లో పెట్టినట్టుగా ఉండాలి అందుకని అక్కడ అట్టుపండు పెట్టి ఇది అట్టుపండు అంటే మన వాళ్ళు నమ్మరు అట్టుపండు అక్కడ పెట్టి ఇది అరటి పండు అంటే మన వాళ్ళు నమ్మరండి అరటి పండు వలిసి దాన్ని నోట్లో పెట్టి మళ్ళీ వాళ్ళకి చూపించి ఇందులో గింజలు ఉన్నాయి కదా తొక్క తీసాను కదా లోపల వైట్గా ఉంది కదా కనుక దీని ఇది అరటి పండు కదా అంటే అప్పుడు నమ్మేటువంటి తత్వం కలిగిన వారు వింటారనమాట వాళ్ళకి ఏసు క్రీస్తు ప్రభావం నేను దేవుణ్ణి అని డైరెక్ట్గా చెప్తాను కానీ వెలగదనమాట కానీ ఆయన అన్నాడు నేను దేవుని కుమారుణ్ణి అంటాడు దేవుని కుమారుణ్ణి దేవుని కుమారుణ్ణి అంటే మనం చూద్దాం అసలు దేవుని కుమారుడు అంటే ఏంటి అర్థం అనేది కూడా మన తర్వాత మనం చూడబోతూ ఉన్నాం సో ఆయన దేవుడా కాదా అనే నిరూపించేది ఆయన గుణలక్షణాలు ఆయన పేర్లు ఆయన కార్యాలు ఆయన దేవుడా కాదని చెప్పి నిరూపిస్తాయి ఆయన గుణలక్షణాలు ఆయన పేర్లు ఆయన కార్యాలు దేవుడా కాదని చెప్పి చెప్పడానికి నిరూపిస్తాయి ఎగ్జాంపుల్గా ఏంటంటే ఎవడైనా వచ్చి ఐఎమ్ ఏ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ క్రికెట్ ప్లేయర్ అని కనుక అన్నాడు అనుకోండి ఏంటి ఆధారు నేను ఒక అంతర్జాతీయ క్రికెట్ ఆటగాడిని అని చెప్పి అన్నాడు ఏంటి ఆధారం ఆడితే తెలుస్తుంది ఆధారం ఏంటంటే ఆయన ఆడాలి ఆట నేను ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ క్రికెట్ ప్లేయర్ని పాకిస్తాన్తో ఆడే ఆస్ట్రేలియాతో ఆడాను న్యూజిలాండ్తో ఆడాను ఇంగ్లాండ్తో ఆడాను వెస్టిండీస్తో ఆడాను అని చెప్పి అంటే సరిపోదు అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడంటే మనకి టీవీస్తోనే అన్నీ మనం చూస్తున్నాం ఎవరు ప్లేయర్స్ ఎవరు ప్లేయర్స్ కాదో తెలియదు 
ఒకవేళ కనుక తెలియని వారు కనుక ఉంటే గమ్మున ఈయన మాట నమ్మాల్సిన పని కూడా లేదు ఆయన అక్కడ ఆడితే తెలుస్తుంది ఇంటర్నేషనల్ పేరు ఏ విధంగా ఆడతాడు ఆయన యొక్క ఆటను బట్టి మనం అతను చెప్తాం అలాగే ఆయన దేవుడా కాదా అంటే ఆయన యొక్క క్రియలు ఆయన చేసిన క్రియలు ఆయన గుణలక్షణాలు ఆయన యొక్క పేర్లు ఇవన్నీ కూడా ఆయన దేవుడ కాదని చెప్పి చెప్పడానికి మనకు గొప్ప ఆధారాలు ఉన్నాయి అంతేగాని ఆయన దేవుడు అని అన్నాడు కనుక దేవుడు అనలేదు కనుక ఆయన దేవుడు కాదు అనేది కాదు అది ఒక ఫూలిష్ ఆర్గ్యుమెంట్ అది ఆయన దేవుడ కాద అనడానికి అసలు ఆయన ఏమై ఉన్నాడు అసలు ఆయన ఏ రీతిగా ప్రవర్తించాడు ఆయన ఏ ఏ కార్యాలు చేశాడు ఆయన ఏ ఏ కార్యాలు చేయలేదు ఆయనలో ఉన్న శక్తి ఏమిటి ఆయన కార్యశక్తి ఏమిటి అవన్నీ కూడా ఆయన మానవుడా మానవాతీతుడా అంటే దేవుడా దైవత్వ లక్షణాలు ఆయనలో ఉన్నవా అనే వాటి వలన ఆయన దేవుడ కాదని చెప్పడానికి మనం సరిపోతాం సో హెబ్రి వ్యాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన గురించి ఏమని చెప్పి ఆయన గురించి ఏమని రాయబడింది ఎందుకంటే మనకి ఆధారం వాక్యమే మొట్టమొదటి వాక్యం నుండి వాక్య ఆధారాలు చూద్దాం హెబ్రి ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచ్చినంలో ఆయన దేవా అని చెప్పి పిలువబడ్డాడు దేవా అగ్నిజ్వాలలుగా చేసుకుని వాడు చూడండి ఏడు ఎనిమిది వచ్చిన వాళ్ళు తన దోతులను వాయువులుగాను తన సేవకులను అగ్నిజ్వాలలుగాను చేసుకుని వాడు అని తన దోతను గుర్చి చెప్పుతున్నాడు కానీ తన కుమారుని గుర్చి అయితే దేవా నీ సింహాసనము నిరంతరము నిలుచున్నది అని అంటాడు ఆయన దేవా అని చెప్పి పిలువబడ్డాడు ఇక్కడ ఎవరిని గుర్చి కుమారుని గుర్చి కుమారు అంటే ఎవరు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మళ్ళీ నేను ఎక్కడికి వస్తాను దేవుని కుమారుడు అంటే శ్రద్ధ ఏమిటి అండి కుమారుడు అనగా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి గురించి మాట్లాడుతూ దేవా అని చెప్పి ఆయన పిలువబడ్డాడు సో ఆయన యొక్క పేర్లో హీస్ కాల్డ్ దేవా అంటే హీస్ కాల్డ్ గాడ్ ఆయన హెబ్రి పత్రిక ఒకటి ఎనిమిదిలో ఆయన దేవుడు దేవా అని చెప్పి ఆయన అక్కడ మనం పిలువబడతామని చూస్తాం యాక్చువల్గా ఇది కీర్తన నలభై ఐదు ఆరు ఏడు నుండి కోర్ట్ చేయబడింది తర్వాత మీరు దాన్ని చదవండి కీర్తన నలభై ఐదు ఆరు ఏడు నుండి అది కోర్ట్ చేయబడి ఉంది ఆయన ఆయనను హెబ్రియల్ క్లాస్ పత్రికలో గ్రంథకర్త దేవా అని చెప్పి పిలుస్తాడు అలాగే యోహాని ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదిలో ఏమంటాడు నా ప్రభువా నా దేవ అంటాడు ఆయన అక్కడ ప్రభువు దేవుడిగా ఎవరు పిలిచారు తోమా పిలుస్తాడు ఎక్కడ అంటే యోహాన్ స్వాత ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది చదువుదాం యోహాన్ స్వాత ఇరవై ఇరవై ఎనిమిదిలో ఆయన తోమ ఏమని పిలిచాడు చూద్దాం తరువాత తోమాను చూచి నీ వేలు ఇటు చాచి నా చేతులు చూడుము నీ చెయ్యి చాచి నా ప్రక్కల ఉంచి అవిశ్వాసు కాక విశ్వాస ఉండుమనేను అందుకు తోమ ఆయనతో నా ప్రభువ నా దేవ అనేను మానవుని ఎవరైనా ప్రభు అంటారా ఒకవేళ అన్నప్పుడు దేవ అంటారా దేవుడు అంటారా దేవ అంటే ఏమిటి గాడ్ మై లాడ్ మై గాడ్ హీ వాజ్ కాల్డ్ గాడ్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవునిగా ఆయన సంబోధించబడ్డాడు పిలువబడ్డాడు దేవునిగా పిలువబడ్డాడు ఆయన ఎవరు పిలిచారు అంటే శిష్యులు యేసు ప్రభువారి దగ్గర ఉండి ఆయనను గమనించి ఆయనతో సహవాసం చేసిన శిష్యులు ఒక శిష్యుడైన తోమ 
నా ప్రభువా నా దేవ అన్నాడు ఒప్పుకున్నాడు అదే ఒప్పుకో కనుక ఆయన దేవునిగా ఆయన పిలువబడటానికి మనం చూస్తూ ఉన్నాం తర్వాత ఆయన ప్రభునిగా ఆయన పిలువబడుతున్నాడు ఆయన ప్రభువు కురియోస్ ఈ యొక్క ఒక గ్రీకు మాట కురియోస్ అనేది ఇది దైవత్వానికి ఉపయోగించబడి ఒక మాట లాడ్ దీని ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే లాడ్ అంటే ప్రభు ప్రభు రాజులకి ఉపయోగించే మాట కాదండి అధికారం కలిగిన వారు కాదు దైవత్వాన్ని కలిగిన వారికి దేవునికి ఆపాదించబడిన మాట కురియోస్ ఆయన మనం ప్రభుగా చూస్తాం ఉదాహరణకు చూడండి మత్స్య స్వాత ఇరవై రెండు ఇరవై మత్స్య స్వాత ఇరవై రెండు నలభై నాలుగులో మనం ఈ మాట మనం చూస్తాం మత్స్య స్వాత ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు మత్స్వత ఇరవై రెండు నలభై నాలుగులో నీవు నా కుడిపార్శమున కూర్చున్నమని ప్రభు నా ప్రభుత్వ చెప్పాను ఇది కీర్తన నుండి మరొక కొటేషన్ ఇది అన్నట్టుగా మనకు అర్థం అవుతుంది కీర్తన నుండి తీసుకోమంటే మరొక కొటేషన్ ప్రభువు నా ప్రభుత్వం చెప్పాడు అంటాడు ఇక్కడ సో ఈ యొక్క మాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి రాయబడే మాట ప్రభువు కురియోస్ అనేటువంటి మాట అలాగే రోమ పది తొమ్మిదిలో కూడా మనం చూస్తాం రోమ పది తొమ్మిది రోమ పదవ అధ్యాయ తొమ్మిదవ వచ్చినంలో అంటాడు అదే మనకి ఏసు ప్రభువు అని నీ నోటుతో ఒప్పుకొని ఏసుని ఏమని ఒప్పుకోవాలి నువ్వు ప్రభు అని ఒప్పుకోవాలి దేవుడు అని చెప్పి ఒప్పుకోవాలి ప్రభు కురియోస్ అనే మాట అది దేవునికి ఆపాదించబడేటువంటి ఒక మాట అది కనుక ఏసు ప్రభు అని నీ నోటుతో ఒప్పుకొని అంటాడండి హెబ్రి ఒకటి పదిలో కూడా ఏముందో చూద్దాం ఫిబ్రి రాసిన పత్రిక మొదటి రాజ్యం పదవ వచ్చినంలో మరియు ప్రభువా నీవు ఆది ఎందు భూమికి పునాది వేసేవి ఆకాశమును కూడా నీ చేతి పునులే అని యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ అది తండ్రి అయిన దేని గురించి ఉండే డిస్క్రిప్షన్ కాదండి అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతున్న మాట ప్రభువా నీవు ఆది ఎందు భూమికి పునాది వేసేవి అక్కడ ఆయన ప్రభుగా ఆయన పిలువబడ్డాడు హీబ్రూస్ వన్ టెన్ సో ఆయన ఏ రీతిగా పిలువబడ్డాడో ఆయన యొక్క పేర్లు ఆయనకు దైవత్వాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి చూడండి వారు మనకంటే జ్ఞానులు ఆత్మ పునులు దైవవేశాన్ని పొందుకున్నవారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని కనులారా చూసిన వాడు యోహాన్ ఏమంటాడు మేము ఏది కనులారా చూచితమో నిదానించి తాకితమో వారు ఏది కూడా సరదాగానో కాలక్షేపానికో ఎవరినో ఒప్పించడానికో వారు రాయలేదు దే వర్ వెరీ సీరియస్ వారు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో తిరిగి సంచరించి సహవాసం చేసి ఆయన అంటాడు తోమ మై లాడ్ మై గాడ్ నా ప్రభువా నా దేవ అన్నాడు హెబ్రి గ్రంథకర్త దేవ అని చెప్పి పిలుస్తాడు ఆయనని తర్వాత ఆయన ప్రభుగా మత స్వాత ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు సో ఈ యొక్క మాట కురియోస్ అనేది అది దైవత్వానికి ఆపాదించేటువంటి ఒక మాట అది ప్రభువు అది మరొక 
దేవునికి మరి యొక్క పర్యాయ పదం ప్రభు దేవునికి మరి యొక్క పర్యాయ పదం ప్రభు మనకి ఇల్లు గృహము నివాసము ఈ ఇవన్నీ కూడా వేరు వేరు కాదు ఇవన్నీ కూడా ఒకే దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాయి ఇల్లు అన్న గృహము అన్న నివాసం అన్న ఒకటే పర్యాయ పదాలు అలాగే దేవ అన్న ప్రభువ అన్న ఒకటే పర్యాయ పదాలు దేవుడు ప్రభు అనేది పర్యాయ పదాలు అందుకే మనం అంటాం పరలోక మందు ఉన్నటువంటి మా దేవ అంటాం మా యొక్క ప్రియ ప్రభు అని కూడా అంటాం వెనకాల పర్యాయ పదాలు మా ప్రభు అంటాం ఆ మాట మనం ఎవరు నను ముఖ్యమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు అంటారు ప్రధానమంత్రి గారు ప్రధానమంత్రి గారు అంటారు రాజుని రాజు గారు అంటారు ప్రభువు అనేది నేడు మనకు అది దేవునికి మాత్రమే మనం ఇచ్చేటువంటి మాట లేదా పదం అది మనం ఎవరి గురించి మనం మాట్లాడు కనుక ఆయన ఏ రీతిగా పిలువబడ్డాడో ఆయనకి ఇవ్వబడిన పేరులు ఆయన దైవత్వం సూచిస్తూ ఉన్నాయి ఆయనకి ఇవ్వబడిన పేర్లు అనే దైవత్వం సూచిస్తున్నాయి సో ఈ యొక్క సమయంలో లెట్స్ టేక్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ ఆఫ్ బ్రేక్ ఒక పదిహేను నిమిషాలు మనం టీ బ్రేక్ తీసుకుందాం దెన్ అగైన్ విల్ మీట్ అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు ఆయన దేవుని కుమారుడు అసలు అంటే అర్థమేమిటి అనేది మనం స్టడీ చేద్దాం అయితే అది స్టడీ చేయడానికి ముందు సిన్స్ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ మనం క్లాస్ స్టార్ట్ చేసి సో లెట్స్ టేక్ సమ్ టీ బ్రేక్ అండ్ వీ విల్ అగైన్ మీట్ ఆఫ్టర్ టీ బ్రేక్ థ్యాంక్ యూ
సో ఓకే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ద సెకండ్ సెషన్ ఈ యొక్క సెషన్లో సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు సో చాలా చోట్ల మనము ఆయన దేవుని కుమారుడిగా పిలువబడతామని చూస్తాం చాలా చోట్ల ఆయన తను తాను దేవుని కుమారునిగా తను తాను ఆయన పరిచయం చేసుకున్నాడు ఉదాహరణకి యోహన్ స్వాత్ ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన చూద్దాం యోహన్ స్వాత్ ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చినంలో మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము వీని గడియ వచ్చుచున్నది అంటాడు మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దం వీను గడియ వచ్చుచున్నది సో ఇప్పుడు కుమారుడు వీటిని ఎరే చేస్తాను కుమారుడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇది మనం ఒక ఏ రీతికి అర్థం చేసుకోవాలి ఆయన సువార్తలు అనేక పర్యాయములు దేవుని కుమారుడిగానే పిలువబడ్డాడు ఆయన దేవుని కుమారుడని కూడా తన గురించి అని మాట్లాడాడు మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దము విని విను గడి వచ్చుచున్నది అంటాడు తర్వాత మత్తె స్వార్తలో నాలుగవ వచ్చాయి మత్తె స్వార్త నాలుగవ వచ్చాయంలో అతను ఏమంటాడు శోధకుడు మూడవ వచ్చినంలో నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే మత్త ఈ నాలుగు మూడులో నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే అంటాడు అంటే అపవాది శోధకుడు ప్రభుని నువ్వు దేవుని కుమారుడు అని చెప్పి సంబోధిస్తూ ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అసలు దేవుని కుమారుడు అంటే అర్థం ఏంటి అంటే సిన్ వాట్ సెన్స్ షుడ్ బి అండర్స్టాండ్ సన్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ సన్ కుమారుడు అంటే మనం ఏ సెన్స్తో మనని తీసుకోవాలి ఎలాగ మనని అర్థం చేసుకోవాలి కుమారుడు అంటే జన్మించిన వాడు అని అర్థమా లెట్ సి సమ్ ఆఫ్ ది పాజిబుల్ మీనింగ్స్ కుమారుడు అంటే వన్ జన్మించిన వాడు రెండోది కుమారుడు అంటే తండ్రి కన్నా చిన్నవాడు లేదా తక్కువ వాడు జన్మించిన వాడు లేదా సృజించబడిన వాడు అని కూడా అనొచ్చు కుమారుడు అంటే దిస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది పాసిబుల్ మీనింగ్స్ తండ్రికి పుట్టినవాడు జన్మించిన వాడు అంటే సృజించబడిన వాడు అని ఎందుకు అంటానంటే ఏరియనిజం అనేటువంటి ఒక టీచింగ్లో జాకబ్ ఏరియస్ అనేవాడు ఆయన తండ్రి సమానుడు కాదు ఆయన తండ్రి ఆయన తండ్రి సమానుడు కాదు ఆయన సృజించబడినవాడు తండ్రి కుమారుని సృజించాడు కనుక ఆయన కుమారుడిగా పిలువబడ్డాడు అని చెప్పి ఒక దుర్బోధన ప్రకటించాడు సో చాలామంది ఆయన తండ్రి సమానుడు కాదు ఆయన తండ్రి వలన చేయబడిన వాడు సృజించబడిన వాడు అందుకని ఆయన ఆయన కుమారుడిగా చెప్పబడ్డాడు అలాగే కుమారుడు అంటే చిన్నవాడు తక్కువవాడు తండ్రి సమానుడు కాదు అనేటువంటి మరొక అర్థం కుమారుడు అంటే ఏంటండి తండ్రి గొప్పవాడు కుమారుడు గొప్పవాడు అంటే తండ్రే గొప్పవాడు కుమారుడు తండ్రి కంటే చిన్నవాడు అనుభవంలో వయస్సులో జ్ఞానంలో శక్తియుక్తుల్లో తండ్రి సాటివాడు కాదు కుమారుడు చిన్నవాడు తక్కువవాడు తండ్రికి అంటే మనం కుమారుడు అని మనం ఆ యొక్క ఒక్క పదాన్ని తీసుకుని 
దానికి అర్థం గనక గ్రహించాలనుకుంటే ఇటువంటి అర్థాలు వస్తాయి కానీ వాక్యములో ఆయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పబడినప్పుడు ఇటువంటి అర్థాలతో రాయబడలేదు నేను ఎప్పుడు అదే అంటాను నీ ఐడియా తీసుకుని నీకు తోచింది నీకు నచ్చింది నీకు వచ్చింది నువ్వు అనుకున్నది నువ్వు అనుకోని అన్ని కూడా తీసుకుని నువ్వు దానికి ఆపాదించకూడదు ప్రతి వాక్యము ప్రతి పదము ప్రతి మాట ఏ సెన్స్తో లేదా ఏ మీనింగ్తో ఏ సందర్భంలో రాయబడి ఉందో దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి కానీ దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి కానీ మనము అది ఇప్పుడున్న లోకంలో ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో అసలు దాని అర్థం ఏంటి అనేది దాన్ని బట్టి తీసుకోకూడదు ఆ రాయబడిన దినాల్లో ఏ ఉద్దేశంతో అది రాయబడి ఉందో ఏ సందర్భంలో రాయబడి ఉందో ఏ అర్థం అందులో ఇమిడి ఉందో దాన్ని బట్టి మనం తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు దేవుని కుమారుడు అంటే ఏంటి అర్థం తండ్రి అయిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సృజించాడు అని అర్థమా లేదా ఆయన తండ్రి అయిన దేవుని కంటే చిన్నవాడు తక్కువవాడు హీస్ నాట్ ఈన్ ఈక్వ స్టాటస్ విత్ ద ఫాదర్ అనేది అర్థమా ఈ యొక్క రెండు అర్థాలు కూడా తప్పు కుమారుడు అనే మాటకి ఈ అర్థము తప్పు ఈ అర్థం కూడా తప్పు బట్ దేస్ ఎ థర్డ్ వన్ కుమారుడు అంటే తండ్రి వలె ఉండేవాడు కుమారుడు అంటే తండ్రి వలె ఉండేవాడు ఈ యొక్క అర్థం కరెక్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దేవుని కుమారుడిగా చెప్పబడినప్పుడు అర్థం ఏమిటంటే ఆయన తండ్రి వలె ఉండువాడు అనగా తండ్రి స్వరూప స్వభావాలు కలిగిన వాడు అనేది అర్థం ఆయన తండ్రి వలె ఉండువాడు కుమారుడు తండ్రి పోలినవాడు స్వరూప స్వభావాలు ప్లస్ పోలిక పోలిక కలిగిన వాడు ఎక్కడ చూస్తాం ఈ మాటకు అర్థం మనం హెబ్రిక్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయులు మనం చూస్తాం హెబ్రిక్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయి మొదటి అధ్యాయము ఐదో వచ్చిన చూడండి ఏలియనుగా నీవు నా కుమారుడువు నేను నేడు నిన్ను కని ఉన్నాను అని ఇదిగాక ఆయనకు సరే ఇక్కడ అంటాడు నీవు నా కుమారుడు అన్నాడు అంటే ఏంటి అర్థము మూడు నాలుగు వచ్చిన చూడండి ఆయన దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సును అంటాడు దేవుని మహిమ యొక్క తేజస్సు అన్నాడు కింద పుట్టినోట్ల తేజస్కు ప్రతిబింబము అంటాడు గమనించారా ఫిబ్రి ఒకటి మూడు నాలుగులో కుమారుడు అనే మాటకు అసలు అసలైన అర్థాన్ని ఇస్తున్నాడు ఎక్కడ హెబ్రి ఒకటి మూడు నాలుగులో కుమారుడు అంటే తండ్రి ప్రతిబింబాన్ని కలిగిన వాడు అని అర్థం అన్నాడు అక్కడ కుమారుడు తండ్రి ప్రతిబింబాన్ని కలిగిన వాడు అంటే ఇప్పుడు పిల్లలకి ఎవరికో ఒక పోలిక వస్తుంది తల్లి పోలిక తండ్రి పోలిక స్వభావాలు స్వారూప్యాలు అన్నీ వస్తాయి మళ్ళా చెప్తున్నాను అందుకని వివాహానికి ఏడు తరాలు ముందు వెనక చూడమంటారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఆ యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎలాగ బ్రతికారు వారిద్దరు కలిసి కాపురం చేశారో విడిపోయారు వాళ్ళకి స్వభావాలు ఏమిటి తల్లి స్వభావం మంచిదేనా తండ్రి స్వభావం మంచిదేనా ఇప్పుడు నువ్వు చేసుకునే పిల్లకి తల్లిదండ్రుల స్వభావంతో నీకేం పని అంటే కుదరదు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రుల స్వభావాలు పిల్లలకు వస్తాయి తల్లిదండ్రులు పోలిక పిల్లలకు వస్తాయి అందుకని తల్లిదండ్రులు అందంగా ఉంటే పిల్లలు అందంగా పుడతారు తల్లిదండ్రులు కనుక హైట్గా ఉంటే పిల్లలు హైట్గా పుడతారు తల్లిదండ్రులు పొట్టిగా ఉంటే పిల్లలు పొట్టిగా పుడతారు తల్లిదండ్రులు బలంగా ఉంటే పిల్లలు బలంగా పుడతారు ఎందుకని పిల్లలు తల్లిదండ్రుల స్వరూప స్వభావాలు కలిగిన వారే పుడతారు కొంతమంది పిల్లలు కనుక చూస్తే అప్పుడప్పుడు మనం ఎవరైనా ఇంటికి కనుక వెళ్తే నా సందర్భంలో 
గోడ పైన పాత ఫోటోలు ఉంటాయి గోడ పైన పాత ఫోటోలు ఉంటాయి పాత ఫోటోల్లో వారికి ఎప్పుడు ఆ తల్లిదండ్రులకు ఇప్పుడు ఒక అరవై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఇరవై సంవత్సరాలు ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల్లో దిగినటువంటి మ్యారేజ్ ఫోటో అక్కడ అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తాం గోడ మీద చూసినప్పుడు ఆయన ఎలాగుంటాడు ఇప్పుడైతే అరవై అరవై ఐదు సంవత్సరాలు కానీ ట్వంటీస్లో ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఆయనకి వివాహమైనప్పుడు దిగిన ఫోటోలో ఎలాగుంటాడు మనం పోల్చుకోలేం ఇప్పుడు వారి యొక్క కుమారుడికి ఇరవై ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉంటాయి ఆ ఫోటో కుమారుడిని కనుక పక్క పక్కన కనుక పెడితే సేమ్ ఒకలానే ఉంటారు చాలా సందర్భాలు సేమ్ ఒకలానే ఉంటారు అంటే ఆ తండ్రి ఒక పాతిక ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం ఇప్పుడు కుమారుడు ఎలాగున్నాడో తన యొక్క ముఖ పోలికలు జుత్తు తన యొక్క నడక విధానం తన యొక్క స్వరూప స్వభావాలు ఎలాగున్నాయో తండ్రి కూడా ఒక పాతిక సంవత్సరాల క్రితం అలాగే ఉన్నాడు అన్నట్లుగా ఒక ఫోటో మనకి చెప్పుద్ది సో కుమారుడు చాలా సందర్భాల్లో తండ్రి పోలికను ధరించి ఉంటాడు స్వరూపము స్వభావము గుణలక్షణాలు చాలా వరకు తండ్రి నుండి వస్తూ ఉంటాయి అందుకని అంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు అబ్బో వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అంతేనండి అంటారు వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అంటే ఈ యొక్క పిల్లోడు కనుక చెడ్డోడు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారి గురించి చెప్తూ వాళ్ళ నాన్న కూడా అంతేనండి అలాగే ఉండేవాడు ఈ యొక్క పిల్లవాడు కనుక మంచోడు అయితే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఎలాగే చాలా మంచివాడండి ఈయన కనుక కోపం అయితే అవునండి వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా అలాగే కోపం అండి అంటూ ఉంటారు అందుకని కుమారుడు అంటే అర్థం ఏమిటంటే సృజించబడినవాడు చేయబడినవాడు నిరూపించబడినవాడు లేకపోతే తక్కువవాడు చిన్నవాడు అనుభవం లేనివాడు అని కాదు దాని అర్థం దాని అర్థము హెబ్రి ఒకటి మూడు నాలుగు చెప్తాడు ఆ స్వరూప స్వభావ పోలికలు కలిగిన వాడు తర్వాత అధికారం కూడా కలిగిన వాడు అందుకని ప్రభు అంటాడు మత స్వార్థలో సర్వ అధికారం నాకు ఇవ్వబడి ఉంది తండ్రి అధికారం కలిగిన వాడు ఆ యొక్క అధికారం కుమారునికి ఇవ్వబడింది సర్వ అధికారము నాకు ఇవ్వబడింది ఆకాశం ముందు భూమి ఉంది అధికారం నాకు ఇవ్వబడింది అంటాడు సో కుమారుడు అంటే స్వరూప స్వభావ పోలిక అధికారము కలిగిన వాడు తండ్రి వానర్ అనుకోండి ఎప్పుడైనా వానర్ లేన లేనప్పుడు ఆ సీట్లో ఎవరు కూర్చుంటాడు కొడుకు వచ్చుని అక్కడ కూర్చుంటాడు ఇంకా ఎవరు కూర్చోడానికి అధికారం లేదు కుమారుడు దానికి సరిపోతాడు అటువంటి ఒక అర్థముతో కుమారుడు అనేటువంటి మాట ఉపయోగించబడింది అన్నట్లుగా హెబ్రి ఒకటి మూడు నాలుగు మాకు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది ఆయన తండ్రి ప్రతిబింబం కలిగిన వాడు తండ్రి ప్రతిబింబం కలిగిన వాడు ఈ మాట చెప్తుంటే నాకు ఒక మాట నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది మేము బైబిల్ కాలేజీలో చదువుకున్నప్పుడు నార్త్ ఈస్ట్ నుండి మిజోరాం నుండి ఒక అతను మా దగ్గరకు వచ్చి అంటే సారీ ఒక అతను బైబిల్ కాలేజీలో చదువుకోవడానికి వచ్చి అతను ఒకరోజు వాక్యం చెప్తూ ఈ మాట చెప్పాడు తండ్రి కుమారుని పోలిక కలిగి ఉంటాడు ఎందుకంటే అతను ఎక్కడ నాగాల్యాండ్లో దిమాపూర్లో అతను దిగి ఫ్లైట్ అక్కడ నుండి సమ్ మిజోరామో లేదా మణిపూర్ అనుకుంటా వారందరూ కలిసి ప్రైవేట్ జీప్లో వెళ్తూ ఉన్నారు జీప్లో జీప్లో వెళ్తుంటే ఆ పక్కన ఎక్కడో కూర్చుని ఆయన అన్నాడంట నువ్వు పలానా వాని కుమ్మాడువా అన్నాడంట పలానా ఊరిలో పలానా వాని కుమ్మాడువా అంటే అవును అన్నాడంట అవునని మీకు ఎలా తెలుసు అంటే మీ నాన్నగారు నాకు తెలుసు అన్నాడంట మా నాన్నగారు మీకు తెలిస్తే నేను ఆయన కుమ్మాడని మీకు ఎలా తెలుసు అంటే నువ్వు చూడడానికి అలాగే ఉన్నావు అన్నాడంట నువ్వెవరో నాకు తెలియకపోయినా నువ్వు పలానా వాని కుమ్మాడు నేను చెప్పగలుగుతాను ఎందుకంటే నువ్వు చూడడానికి నువ్వు అలాగే ఉన్నావు కొన్ని కొన్నిసార్లు మేము గృహ దర్శనాలకు వెళ్తున్నప్పుడు తల్లిదండ్రులు చేర్చుకొస్తారు అక్క అదే ఇంట్లో ఐదారుగురు పిల్లలు ఉండొచ్చు గృహ దర్శనాలకు వెళ్తున్నప్పుడు ఐదారుగురు పిల్లలు ఉంటారు ఆ పిల్లలతో పాటు ఇంటి పక్కన పిల్లలు ఆడుకునే పిల్లలు వాళ్ళందరూ వచ్చి బహుశా ఆడుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు మేము చూసి అంటాము ఈ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి కదండి అంటాం నీకు ఎలా తెలిసింది మాకు ఎలా తెలిసింది ఈ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి కదండి అంటే ఎందుకంటే అతనిలో తల్లి పోలిక తండ్రి పోలిక ఉంటుంది ఐదారుగురు పిల్లల్లో కూడా తన పోలిక 
తండ్రికి తల్లికి చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది అందుకని ఈ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి కదండి ఈ అమ్మాయి మీ అమ్మాయి కదని చెప్పి ఈజీగా మనం ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం చాలా సందర్భాల్లో అన్ని సందర్భాలను చెప్పి నేను అంటలేదు కొన్ని కొన్నిసార్లు మేనమా పోలికలు వస్తాయి మేనత్త పోలికలు వస్తాయి తాత ముత్తాతల పోలికలు వస్తాయి కానీ ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు పోలికలు వస్తూ ఉంటాయి బాహ్యంగా కూడా మనం ఆలోచన చేస్తే సో అటువంటి ఒక సెన్స్తో ఈ మాట ఉపయోగించబడింది దేవుని కుమ్మాడు అనేటువంటి మాట తండ్రి పోలిక కలిగిన వాడు తండ్రి స్వారూప్యం కలిగిన వాడు తండ్రి స్వభావం కలిగిన వాడు తండ్రి ఆంతర్యం కలిగిన వాడు తండ్రి అధికారం కలిగిన వాడు అందుకనే మనకు ఉపయోగించబడినటువంటి ఇప్పుడు దేవదూతలకు దేవుని కుమారులు అని చెప్పి ఉపయోగించబడింది ఇదే మాట ఎవరెవరికి ఉపయోగించబడింది దేవదూతలకు ఉపయోగపడింది దేవదూతలు విశ్వాసులు ఇస్రాయేలీలకు కూడా ఈ మాట ఉపయోగించబడింది నాలుగోదిగా క్రీస్తు క్రీస్తుకు ఉపయోగించబడింది మాట దేవదూతలకు ఉపయోగించబడినప్పుడు దేవుని కుమారులని యోగ గ్రంథంలో ఈ సెన్స్ ఉపయోగించు అందుకే వారు సృజించబడిన వారు అనేటువంటి అర్థంతో అది ఉపయోగించబడింది అలాగే విశ్వాసులకి ఇస్రాయేలీలకి కూడా ఉపయోగించబడినప్పుడు ఈ సెన్స్ ఉపయోగించబడింది జన్మించిన వారు దేవునికి జన్మించిన వారు మరొక మాటలు చెప్పాలంటే ఒకడు నీటి మూలం కానీ ఆత్మ మూలం కానీ జన్మిస్తేనే కానీ అంటే వారు విశ్వాసం వలన దేవునికి కుమారులు అయ్యారు అనేటువంటి యొక్క సెన్స్తో ఉపయోగించబడింది కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు విషయంకి వచ్చేసరికి ఈ సెన్స్తో ఉపయోగించబడింది ఏ సెన్స్తో తండ్రి వలె ఉండేవాడు తండ్రి స్వరూప స్వభావ పోలిక అధికారం కలిగిన వాడు అనేటువంటి ఈ సెన్స్తో ఉపయోగించబడింది యేసు క్రీస్తు ప్రభువారికి అందుకని మనం ఏం చూస్తామంటే యోహన్ స్వాత్ ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఐదవ వచనంలో యోహన్ స్వాత్ ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో సారీ యోహన్ స్వార్త ఐదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచనంలో కుమారుని గురించి మనం ఈ మాట మనం చూస్తాం మృతులు దేవుని కుమారుని శబ్దం విని గడి వచ్చి వచ్చున్నది ఇప్పుడే వచ్చి ఉన్నది దాన్ని వినువారి జీవితుడని మీతో నిత్యంగా చెప్తున్నాను అని చెప్పి అంటాడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన చూస్తాం కాబట్టి యేసు వారికి ఇటు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను తండ్రి ఏది చేటు కుమారుడు చూచునో అదే కానీ తనంతట తాను ఏది చేయనేరడు ఆయన వేటిని చేయను వాటినో కుమారుడు అలాగే చేయను తండ్రి కుమారుని ప్రేమించును ఆయన మాట ప్రభు మాట్లాడటం గురించి మనం వింటాం అప్పుడు ఏమైంది ఎనిమిదో అధ్యాయంలో వారు ఏం చేశారు ఇస్రాయేలీలు అంటే ఆయనను రాళ్లతో కొట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు ఎనిమిదవ అధ్యాయంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని వారు రాళ్ళు తీసుకుని కొట్టడానికి వారు ప్రయత్నం చేస్తారు ప్రయత్నం చేసినప్పుడు ఆ సందర్భంలో ఎనిమిదవ అధ్యాయము యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిది వచ్చిన యేసు అబ్రహాం పుట్టక ముంపునే ఉన్నానని మీతో నిత్యంగా చెప్తున్నానని కాబట్టి వారు ఆయన మీద రువ్వుటకు రాళ్ళు ఎత్తురు కానీ అనే మాట మనం చూస్తాం ఆయన దేవుని కుమారుడు అని చెప్పుకున్నందుకు ఆయనను సిలువు కూడా వేశారు ఇప్పుడు సాతానుడు ఏమంటాడు అపవాది యేసు క్రీస్తు ప్రభావతో మత స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయం మూడవ వచనంలో ఆ శోధకుడు ఆయన ఎత్తుకు వచ్చిన దేవుని కుమారుడు అయితే ఈ రాళ్ళు రొట్లకు రొట్లు చేయి అంటాడు అంటే రాళ్ళని ఎవరు రొట్ల కింద చేయలేరు మానవునికి అది అసాధ్యం ఏ మానవుడు ఈవెన్ ఏ సూపర్ మ్యాన్ కూడా అంటే సూపర్ మ్యాన్ ఎవరు లేరు ఒకవేళ ఎవరైనా కనుక ఈ సూపర్ మ్యాన్ అనేటువంటి అంటే మానవుని కంటే గొప్పవాడు అతీత శక్తులు కలిగిన వాడు అని నమ్మినా కూడా రాళ్ళని రొట్లకి ఎవరు చేయలేరు 
కనుక అపవాది ఏమంటున్నాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారితో నీవు దేవుని కుమారుడవైతే రాళ్ళను రొట్లుగా చేయి అంటున్నాడు ఇది ఎలాగ ఉంటుంది అంటే నువ్వు కనుక మగోడు అయితే ఈ చేయరా అంటారు అంటే ఏంటి దాని అర్థం నీ దగ్గర ఆ యొక్క కెపాసిటీ ఉంటే నువ్వు కనుక ఆ యొక్క లెవెల్ అయితే ఇది చేసి చూడు అన్నట్లుగా ప్రభుని వాడు చాలా అంటే అక్కడ దేవుడు కుమారుడు అని ఉపయోగించబడిన మాట ఎలాగుందంటే నీవు దేవుడు అయితే ఇస్రాయేలీలకు లేదా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు దేవుని కుమారుడు అని ఉపయోగించబడిన మాట ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుడు దేవుని కుమారుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుడు వారికి దేవుని కుమారుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుడే అపవాదం అంటున్నాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే రాళ్ళను రొట్లు కింద చెయ్యి ఒకవేళ కనుక ఈ సెన్స్ అయితే నువ్వు సృంజిపోయిన వాడు అయితే ఇది నీకు అసాధ్యం నువ్వు రాళ్ళను నువ్వు రొట్లు కింద నువ్వు చేయలేవు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే రాళ్ళను రొట్లు కింద చేయమన్నాడు అక్కడ అక్కడ వాని వాన వాని మాట వినలేదు కానీ తర్వాత యోహాన్ స్వోత్లు అయిన రొట్టెలను చేపలను ఆశీర్వదించి ఐదు రొట్టెలు రెండు చేపలు అనేక వేల మందికి అయిన ఇవ్వగలిగాడు ఎందుకంటే ఆయన దేవుని కుమారుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుడై ఉన్నాడు మరొక ఉదాహరణ ఏమి చూపిస్తాను యేసు క్రీస్తు ప్రభుత్వం సిలువ వేసినప్పుడు ఏ నెపంతో ఆయనను సిలువ వేశారు యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయంలో ఇక మనం చూస్తాం యేసు క్రీస్తు ప్రభావాన్ని సిలువ వేసినప్పుడు ఆయనను ఏ నెపంతో ఆయనను సిలువ వేయటం జరిగింది మనం వ్యూహం స్వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఏడో వచ్చిన మనం చూస్తాం అందుకు యూదులు మాకు ఒక నియమము కలదు తాను దేవుని కుమారుడినని ఇతడు చెప్పుకోనని గనుక ఆ నియమము చెప్పుని ఇతడు చావాలని పిలాతో చెప్తున్నారు ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు గనుక నేను దేవుని కుమారుణ్ణి అంటే ఆయన వలన జన్మించిన వాడిని లేదా ఆయన కంటే తక్కువ వాడిని చిన్నవాడిని అని కనుక అంటే ఆ ఉద్దేశంతో ఆయన కనుక అని ఉంటే అసలు నాకు ఏ సమస్య వచ్చిండేది కాదు ఆయన ఎవరు సిలువ వేసి ఉండేవాళ్ళు కాదు అయితే దేవుని కుమారుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవునిగా ఆయన తను గురించి ఆయన మాట్లాడుకున్నాడు గనుక వీళ్ళేమంటున్నారు దేవదూషణ చేసేవన్నారు యేసుక్రీస్తు ప్రభువాన్ని ఇప్పుడు దేవదూషణ అంటే ఏంటి దేవదోషణ అంటే మనకి అందుకే నేను ఎప్పుడు అంటానండి మనం ఆ ఒక్క పదాన్ని తీసుకోకూడదు అది ఏ సందర్భం ఉపయోగించబడిందో మనం ఖచ్చితంగా మన దానిని చూడాలి దోషణ అంటే తిట్టడం కాదు దేవదోషణ అంటే దేవునికి సమానునిగా చేసుకోవటం దేవునికి తన్ను తాను సమానునిగా చేసుకోవటం ఇది మనం ఎక్కడ చూస్తాం మత్త స్వత పన్నెండు వాద్యం మనం చూస్తాం మత్తెస్సు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయంలో ఈ మాటలు మనం చూస్తాం అదేమిటంటే దేవదూషణ చేయుచున్నామని అన్నట్లుగా ఆ ప్రజలు మాట్లాడతారు యేసుక్రీస్తు ప్రభు గురించి మాట్లాడుతూ నువ్వు దేవదోషణ చేస్తున్నావు అన్నట్లుగా ఆ యొక్క మాట మనం చూస్తాం ఎస్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన ఏమంటాడంటే ఆత్మ విషయమై దోషణ పాపక్షమాపం లేదంటాడు ముప్పై ఏడు వచ్చినంలో సారీ కాబట్టి నేను మీతో చెప్పినది ఏమనగా మనుషులు చేయి ప్రతి పాపంకు దోషణ వారికి క్షమించబడి కానీ ఆత్మ విషయమైన దోషణకు పాపక్షమాపం లేదు అంటాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభావం సిలువ వేసినప్పుడు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో మత్తెస్సు వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఆరవ అధ్యాయం చూద్దాం ఆయన దేవుని కుమారుడిగా చెప్పుకున్నాడు గనక మేము ఆయనను సిలువ వేయాలి సిలువ వేస్తున్నాము 
అనేటువంటి విషయం మనం చూస్తాం సారీ ఇరవై ఏడో అధ్యాయంలో ఉంటుందన్నమాట ఆయన ఆయన పైన ఆరోపణ చేసినప్పుడు ఆయన పైన ఆరోపణ చేసినప్పుడు ఈయన తను గురించి దేవుని కుమారుడిగా చెప్పుకుంటున్నాడు కనుక ఈయనను సిలివే వేయాలి అన్నట్లుగా ఆయన పైన ఆరోపణ చేశారు అందుకనే ఆయనను సిలివేసినప్పుడు కూడా యూదుల రాజైన యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి ఆ మాట నా యొక్క సిలువు పైన పెట్టినట్టు కూడా అది మనం చూడగలుగుతాం సో యేసు క్రీస్తు ప్రభువారిని సిలువ వేసినప్పుడు ఒక ఆరోపణ ఏమిటంటే వ్యూహం సోత పంతొమ్మిది అధ్యయ ప్రకారము ఆయన తన్ను తాను దేవుని కుమారుడుగా చెప్పుకున్నాడు అంటే తన్ను తాను దేవునిగా చేసుకున్నాడు అని యూదులు ఏమంటారంటే అతను దేవదూషణ చేశాడు తన్ను తాను దేవునిగా చెప్పుకున్నాడు ఎలా చెప్పాడు అంటే నేను దేవుని కుమారుని అన్నాడు అంటే వారు దాన్ని ఏ రీతిగా తీసుకున్నారు దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుడే దేవుని కుమారుడు అంటే ఇజ్ కోల్ టు దేవునిగా తీసుకుని వారని సిలువ వేశారు ప్రభు కూడా అదే ఉద్దేశంతో అన్నాడు అందుకని ఆయన నేను ఆ ఉద్దేశంతో అనలేదని చెప్పి సిలువ దగ్గర ఆయన అనలేదు నీవు క్రీస్తు అయినా దేవుని కుమారుడువైనా నీవు దేవుని కుమారుడువైనా క్రీస్తువేనా అంటాడు పిల్ల తెలుసు క్రీస్తు ప్రభుత్వం నీవు దేవుని కుమారుడువైన క్రీస్తువా అయితే నాతో చెప్పు అంటాడు అంటే దేవుని కుమారుడు ఇజ్ కొల్టి ఎవరు యేసు క్రీస్తు దేవుని కుమారుడు ఇజ్ కొట్టు క్రీస్తు క్రీస్తు ఇజ్ కొట్టు మెస్సయ్య యోహన్ స్వత నాలుగో అధ్యాయంలో క్రీస్తు ఎవరో మనం చూస్తాం యోహం స్వార్త నాలుగవ అధ్యాయంలో ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూస్తాం ఆ స్త్రీ ఆయనతో క్రీస్తు అనబడిన మెస్సయ్య వచ్చునని నేను ఎరుగుదును అంటాడు అని చెప్పి అంటుంది క్రీస్తు అనబడిన మెస్సయ్య ఇప్పుడు క్రీస్తు అండి అనబడిన మెస్సయ్య అంటే యూదులు కనిపెడుతున్నటువంటి విమోచకుడు ఎవరు మెస్సయ్య మెస్సయ్య ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రీస్తు క్రీస్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుని కుమారుడు చూడండి ఈ మాట ఒకసారి ఎక్కడుందో చూద్దాం నేను ఇది ముందుగా చూడలేదు మత్త సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయంలో పిలాతు దగ్గర అనుకుంటా యొక్క సందర్భంలో నీవు క్రీస్తువైన దేవుని కుమారుడువైనా అన్నట్లుగా పిలాతు అడిగినటువంటి విషయం మనం చూడగలుగుతాం రైట్ ఇరవై ఆరు అరవై మూడు మత్స్య స్వాత ఇరవై ఆరు అరవై మూడులో అందుకు ప్రధాన యాజకుడు ఆయన చూచి నీవు దేవుని కుమారుడువైన క్రీస్తు అయితే ఆ మాట మాతో చెప్పమని అంటాడు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అనబడిన క్రీస్తు ఓకే ఇప్పుడు అంటే దేవుని కుమారుడు ఎవరు మత్స్ వార్త ఇరవై ఆరవ అధ్యాయము ఎన్నో వచ్చిన అరవై మూడో వచ్చిన ఇక్కడ మత్తయ్యి ఇరవై ఆరు అరవై మూడులో నువ్వు దేవుని కుమారుడు అనబడిన క్రీస్తు అయితే అంటాడు ప్రధాన యాచకుడు యేసుప్రభు అని అడుగుతాడు అంటే ఏంటి అక్కడ 
క్రీస్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుని కుమారుడు అని అక్కడ మాకు అర్థమైపోతుంది నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అయితే అంటే దేవుని కుమారుడు అనేటువంటి మాట ఏ సెన్స్తో వారు తీసుకున్నారంటే దేవుని కుమారుడు అంటే క్రీస్తు క్రీస్తు ఎవరు యోహన్ స్వత నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదవ వచ్చిన ఏముంటుంది సమర స్త్రీ క్రీస్తు అనబడిన మెస్ అయ్యే వచ్చిన మాకు తెలిసి అంటుంది అంటే క్రీస్తు మళ్ళీ ఎవరు అంటే మెస్ అయ్య మెస్ అయ్య ఎవరు పాత నిబంధన కాలం నుండి విమోచకుడు వస్తాడు రక్షకుడు వస్తాడు క్రీస్తు రాబోతున్నాడు ఆయన వారు ఏ మాట తెప్పించుకున్నట్టే మెస్ అయ్య మెస్ అయ్య రక్షించువాడు విమోచించువాడు విడుదల కలిగించువాడు దేవుడు అంటే దేవుని కుమారుడు అంటే మనం అర్థం చేసుకునేటువంటి మాట కాదు దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుడే వారికి దేవుని కుమారుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్రీస్తు క్రీస్తు ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెస్ అయ్య అంటే మెస్ అయ్యి అంటే క్రీస్తు క్రీస్తు ఆ దేవుని కుమారుడు మనం దాన్ని ఎలా చదివినా కానీ అంత సుస్పష్టంగా మత స్వత ఇరవై ఆరు అరవై మూడులో నీవు క్రీస్తు అనబడిన దేవుని కుమారుడు అయినా దేవుని కుమారుడు అనబడిన క్రీస్తు నీవేనా అని చెప్పి అడుగుతాడు ప్రధాన యాచకుడు సమర స్త్రీ అంటుంది క్రీస్తు అనబడిన మెస్సయ్య వచ్చిన మాకు తెలుసు అంటుంది సో దేవుని కుమారుడు అంటే ఆనాడు యూదులకు వారు ఎలా అర్థం చేసుకున్నారు యూదులు అంటే దేవుని కుమారుడు అంటే క్రీస్తు అనగా మెస్సయ్య అంతేగాని జనరల్ సెన్స్తో జనరల్గా కుమారుడు అంటే తండ్రి కన్నా చిన్నవాడు సృంచిపోయినవాడు ఆ ఉద్దేశం కాదు వారికి దేవుని కుమారుడు అంటే దేవుడే మరి దేవుడే అని చెప్పవచ్చు కదా దేవుని కుమారుడికి ఎందుకని తను తను పిలుచుకున్నాడు వాళ్ళకి అర్థమైంది అర్థం కాదు నీకే దేవుని కుమారుడు అంటే ఇస్రాయిల్కి దేవుడే దాన్ని మళ్ళా వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఇప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఇస్రాయేలీల మధ్యలో యూదుల మధ్యలో పుట్టాడు కనుక వాళ్ళ భాషను ఉపయోగించారు వాళ్ళ భాషను ఉపయోగించారు ఏమండి అంతేగాని ఆయన మన దేశంలో కనుక ఉంటే కనుక మన దేశంలో పరిచయం చేస్తే ఆయన దేవుడు అని చెప్పాడు ఎందుకంటే మన వైపు దేవుడు అని పిలుస్తాం అక్కడ దేవుడని పిలిచిన దేవుని కుమారుడిగా పిలిచిన ఒకటి అది వారికి ఒక పర్యాయ పదం ఉంటుంది ఈక్వల్ పర్యాయ పదం ఉంటుంది సరి సమానమైన ఒక పర్యాయ పదం దేవుని కుమారుడు ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేవుడు అని చెప్పడం సో ఆయనని సిలువ వేసినప్పుడు ఆయన పని చేయబడిన ఆరోపణ ఏమిటంటే ఈయన దే ఈయన ఈయన దేవదోషం చేశాడంటే తను తను దేవునిగా ఆయన మాట్లాడాడంట కనుక ఆయన యొక్క పేర్లు కనుక దేవుని కుమారుడు అంటాం దేవుడని చెప్పడమే ఆయన పేర్లు ఆయన దైవత్వం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి సో ఆయన పేర్లు ఆయన యొక్క దైవత్వం గురించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాయి ఇప్పటికీ నాలుగు పేర్లు మనం చూసాం ఒకటి దేవ రెండోది ప్రభువు అనే మాట మనం చూసాం తర్వాత మూడవదిగా సన్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని కుమారుడు ఆయన దేవుని కుమారుడు అనే అనేటువంటి పేరు ఇప్పటికి మనం ఆయన ఈ యొక్క మూడు పేర్లు లేదా ఆయన ఆ రీతిగా పిలువబడటం ఆయన దైవత్వానికి సూచనగా ఉన్నది లేదా ఆయన యొక్క దైవత్వాన్ని నిరూపిస్తుంది అనే సంఘటన మనకి ఇక్కడ పూర్తిగా అర్థమవుతుంది తర్వాత ఒకవేళ ఈ విషయమే ఏమైనా డౌట్స్ కనుక్కుంటే మీరు నాకు వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయవచ్చు మన ఏబిసి వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఐ విల్ ట్రై టు ఆన్సర్ యూ డైస్ రెండవది ఆయన పేర్లు తర్వాత దైవ లక్షణాలు ఆయనలో దైవ లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి అంటే తండ్రి అయిన దేవుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ లక్షణాలన్నీ కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభలు మనం చూడగలుగుతాం 
ఆయన నిత్యుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారైన నిత్యుడు ఎక్కడ చూస్తాం ఇది అంటే యోహన్ స్వత్త ఒకటి ఒకటిలో అంటాడు యోహన్ స్వత్త ఒకటి ఒకటిలో ఆయన నిత్యుడు ఆది ఎందు వాక్యం ఉండెను వాక్యం దేవుని వద్దు ఉండెను వాక్యం దేవుడై ఉండెను అలాగే హెబ్రి ఒకటి పదకొండు పన్నెండు హెబ్రి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదకొండు పన్నెండు వచ్చిన అలాగే కీర్తన నూట రెండు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఏడు కీర్తన నూట రెండు ఇరవై ఐదు నుండి ఇరవై ఏడు మధ్యలో కూడా ఆయన నిత్యుడు అనేటువంటి మనం చూస్తాం ఆయన సర్వ ప్రసన్నుడు అంటే సర్వాంతర్యామంటారు కదా అలాగే మన సర్వ ప్రసన్నుడు అంటాం అంటే ఆయన ఎక్కడైనా కూడా ఆయన ఉన్న దేవుడు సర్వ సర్వాంతర్యామి అంటే బహుశా ఆయన అన్నిట్లో ఉన్నాడని ప్యాంథీజ్ నుంచి మాట్లాడతాడు ప్యాంథీజం లాగా అది ఉంటుంది గాడ్ ఈజ్ ఇన్ ఆల్ థింగ్స్ ఆయన టేబుల్లో ఉన్నాడు కుర్చీలో ఉన్నాడు ఫోన్లో ఉన్నాడు కానీ సర్వ ప్రసన్నుడు ఆయన సర్వము వ్యాపించిన వాడు లేదా సర్వవ్యాప్తి అని కూడా మనం మన అని మనం అనవచ్చు మత్తె స్వాత ఇరవై ఎనిమిది ఇరవైలో మనకు చాలా అర్థమవుతుంది ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం నేను మీతో కూడా ఉన్నాను వారందరూ చాలా చోట్లకి చెదిరివారు సువార్త చేసిన నేను మీతో ఉంటాను మీరు తోమ భారతదేశానికి వస్తాడు ఆయన తోమతోనూ ఉన్నాడు అక్కడ ఇస్రాయేల్ దేశంలో పరిచయం చేసిన అపోస్తులతో కూడా ఉన్నాడు ఆయన అన్ని చోట్ల కూడా ఉన్నవాడు అది ఆయన యొక్క లక్షణంలో ఒక లక్షణం అలాగే ఎఫ్ఏసి మూడు ఏడు కొలసి ఒకటి ఇరవై ఏడులో కూడా చూస్తాం ఎఫ్ఏసి మూడు ఏడు కొలసి ఒకటి ఇరవై ఏడు తర్వాత ఆయన సర్వజ్ఞాని ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా దైవత్వ లక్షణాలు దైవ లక్షణాలు ఆయన సర్వజ్ఞాని వ్యూహస్వత రెండు ఇరవై ఐదులో ఆయన మనుషుల ఆంతర్యం ఎరిగిన వాడు కనుక ఎవరు ఆయనకి సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అంటాడు మనుషుల సాక్ష్యం ఆయనకు అవసరం లేదు ఆయన మనుషుని ఆంతర్యం ఎరిగిన వాడు అంటాడు తర్వాత యోహన్ స్వత నాలుగో అధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చిన రాసుకోండి యోహన్ స్వత నాలుగు పద్దెనిమిది వ్యూహ స్వత ప్రహారు ముప్పైలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క సర్వజ్ఞాన జ్ఞానము కలిగిన వాడని యేసు క్రీస్తు సర్వజ్ఞానము కలిగిన వాడని శిష్యులు గుర్తించిన సందర్భం ఒకటి ఉంటుంది వ్యూహన్ స్వార్త పదహారు వచ్చాయ్ ముప్పై వచ్చినంలో సమస్తము ఎరిగిన వాడు వెన్యూ ఎవడను నీకు ప్రశ్న వేయే అగత్యము లేదనియూ ఇప్పుడు ఎరుగుదు అంటాడు శిష్యులు నువ్వు సర్వము ఎరిగిన వాడు ఎవడు అసలు నీకు ప్రశ్న వేయే అవసరం కూడా లేదు నీకు సమస్తము తెలుసు అంటారు ఆయనకు మరుగ ఉన్నది ఏదీ లేదు తర్వాత హీఈస్ ఓమ్ని పొటెంట్ సర్వ బలము కలిగిన వాడు సర్వశక్తి లేదా సర్వ బలము సర్వశక్తి సర్వబలము కలిగిన వాడు ఆయన హీఈస్ ఓమ్ని పొటెంట్ మత్త స్వార్త ఇరవై ఎనిమిది పద్దెనిమిదిలో సర్వాధికారము నాకు ఇవ్వబడింది అంటాడు ఆకాశం ముందు భూమి ఎందు సర్వాధికారము నాకు ఇవ్వబడింది అంటాడు ఐదవదిగా ఆయన 
మార్పు లేని వాడు ఇమ్యూటబుల్ గాడ్ ఈస్ ఇమ్యూ ఇమ్యూటబుల్ దేవుడు ఎవరినడు మారడు అది దైవ లక్షణం ఆయన కూడా మార్పు లేని వాడు యాకోబు ఒకటి పదిహేడులో మనం చూస్తాం ఈ మాట ఆయన చంచలత్వమైనను లేదు అంటాడు గమనాగమనం వల్ల కలిగి ఏ ఛాయ అయినను చంచలత్వమైనను లేదన్నట్లుగా మాట్లాడతాడు యాకోబు రాసిన పత్రిక మాటాజ్యం పదిహేడవ వచ్చినంలో తర్వాత ఆయన జీవము కలిగిన వాడు ఆయనలో జీవము ఉన్నది ఆ జీవము మనుషులకు వెలిగై ఉన్నది అంటాడు యోహాశ్వత ఒకటి నాలుగులో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఆయన దైవత్వ లక్షణాలు కలిగిన వాడిని చెప్పడానికి మనకున్న ఆధారాలు అంటే ఈ యొక్క లక్షణాలు ఒక మానవుడు కలిగి ఉండలేడు ఏమండి మానవుడు నిత్యుడు కాదు మానవుడు సర్వప్రసన్నుడు కాదు సర్వజ్ఞాని కాదు సర్వశక్తి కలిగిన వాడు కాదు మార్పు లేని వాడు కాదు జీవము కలిగిన వాడు కాదు మానవుడు మరణిస్తాడు కానీ ఆయన జీవం కలిగిన వాడు కనుక ఇవన్నీ దైవ లక్షణాలు యేసుక్రీస్తు ప్రోబలం అంటే తండ్రి అయిన దేవుణ్ణిలో ఏ లక్షణాలు ఉన్నావో అవన్నీ కూడా క్రీస్తులు మనం చూడగలుగుతున్నాం మూడవదిగా ఆయన క్రియలు దైవ క్రియలు చేశాడు ఆయన ఆయన దైవక్రియలు చేసిన వాడు యోహన్ స్వత పది ఇరవై ఐదులో మనము ఒక మాట మనం చాలా చాలా స్పష్టంగా చూస్తాం యోహన్ స్వత పదవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదో వచ్చినంలో అంటాడు అందుకు వేసి మీతో చెప్పినగా మీరు నమ్మరు నేను నా తండ్రి నామందు చేయించిన క్రియలు నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి నేను నా తండ్రి నామందు చేయించిన క్రియలు నన్ను గుర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చుచున్నవి అంటాడు యోహన్ సోత పది ఇరవై ఐదులో అంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు చేసిన క్రియలు ఎవరు చేయలేని ప్రైమర్లీ ఆయన ఆయన స్వస్థతలు ఆయన చేసిన స్వస్థతలు ఏంటి గ్రుడ్డు వారికి చూపు ఎవరిస్తారు గ్రుడ్డు వారికి చూపునిచ్చాడు ఏమండి పక్షవాయువు గల రోగిని మాట చేత స్వస్థపరిచాడు వెలుగు కలుగుని కాకుండా వెలుగు కలిగింది పక్షవాయువు గల రోగి లేచిన పరిపతికి వెళ్ళిపోమంటే వెళ్ళిపోయాడు నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నామని చెప్పుట సులభమా నీ పరిపతుకుని వెళ్ళమని చెప్పడం సులభం అన్నాడు ఏది సులభం అందులో నీ పాపలు క్షమించబడి అని చెప్పడం సులభం ఎందుకంటే అవి నిజంగా జరిగిన లేదు ఎవరికి తెలియదు క్షమించబడే లేదు ఎవరికి తెలియదు కానీ నీ పరిపెత్తుకుని వెళ్ళమంటాం కష్టం ఎందుకంటే అక్కడది జరిగి ఉండాలి జరగల పని అది ఆయన అక్కడ చేశాడు నువ్వు నీ లేచిని పరిపెత్తుకుని వెళ్ళమంటే వాడు పరిపెత్తుకుని వెళ్ళిపోయాడు అందుకని అంటాడు నేను చేసిన క్రియలు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి అంటాడు ఆయన ఆయన జరిగించిన క్రియలు ఏమండి గుడ్డివారికి చూపునిచ్చాడు చనిపోయిన లాజను లేపాడు చచ్చిన వాడిని ఎవరు లేపుతాడు దేవునికే సాధ్యం అది నీటిని ద్రాక్షారసముగా చేశాడు ఎవరు చేయగలుగుతారు కనుక ఆయన చేసిన స్వస్థతలు అద్భుతాలు 
ఆయన పునరుద్ధానము ఎవరు మరణాన్ని ఓడించలేవ లేవగలుగుతారు దేవునికి సాధ్యం సో దైవ క్రియలు ఆయనలో దైవ క్రియ మనం చూస్తాం నా క్రియలు నన్ను గురించి సాక్ష్యం అంటే ఏంటి దాని అర్థం నేను ఒక మానవుని కాదు నేను దేవుణ్ణి కనుక నా క్రియలు నన్ను గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్నాయి అంటాడు ఆయన చేసిన స్వస్థతలు ఆయన చేసిన అద్భుతాలు ఆయనకు పునరుద్ధానము ఆయనకు క్రియలు ఆయన ఆరోహణము ఎవరు ఆరోహణం కాగలరు ఇవన్నీ కూడా యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క క్రియలు ఆయన ఎవరు సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాయి చివరిగా ఆయన ఆరాధించబడ్డాడు ఇది మన మూడో పాయింట్ ఆయన ఆయన ఆరాధన స్వీకరించాడు ఇప్పుడు ఆరాధన అనేది దేవునికే చెందును అన్న సంగతి ప్రభుకు తెలియదా మరి ఆయన దాన్ని స్వీకరించాడు ఏంటి దయ్యి అంటే ఇప్పుడు ఏంటి దాని అర్థం అదాన్ని దేవుడనే కదా ఎక్కడ చూస్తామో నా మాట అంటే ఆరాధన దేవునికే చెందాలి జిటురానిమి ఆరు పదమూడు ద్వితీయ దేశపు కాండం ఆరు పదమూడులో మత్తస్సు వార్త నీవు నీ దేవుడు పోయిన నీవు నీ దేవుణ్ణే సేవింపవాలంటే అక్కడ సేవించడం అనేది ఆరాధనకు గుర్తు నాలుగు పదిలో దేవునికి ఆరాధన చెందుద్ది కానీ ఆయన ఆరాధించబడిన సందర్భాలు మనం చూస్తాం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆరాధించబడిన సందర్భం మనం చూస్తాం మత్తస్సు వార్త ఇరవై ఒకటి పదహారులో వారు హోసన్నా జయము హోసన్నా జయము ఒక ఏంటది అది ఆరాధన కీర్తన ఎనిమిది రెండు నుండి అది కోట్ చేయబడింది కీర్తన ఎనిమిది రెండు నుండి అది కోట్ చేయబడింది తోమ అంటాడు నా ప్రభువా నా దేవ అన్నప్పుడు అయ్యయ్యో నేను ఈ దేవుని కాదని చెప్పి ప్రభు అనలేదు ఆయన ఆరాధన అని స్వీకరించాడు ఆయన ఎరుసలం ప్రవేశం చేస్తున్నప్పుడు హోసన్న జయము హోసన్న జయము అనే వారు అరిచిన అరుపులు వాళ్ళు వచ్చి అంటారు యూదులైన వారు వచ్చి అంటారు వీళ్ళు మాట్లాడుతున్న మాటను అసలు ఒక వెంట లేదా అది దేవునికి చెందవలసిన ఆరాధన నీకు చేస్తూ ఉంటుంటే వాళ్ళు వాళ్ళని ఆత్మని చెప్పమేంటి అన్నట్లుగా మాట్లాడుతున్నారు అంటే వాడు వాళ్ళ కాతీక రాళ్ళు మాట్లాడతా అంటే ఆయన ఆరాధనకి యోగ్యుడు పాత్రుడు అని తను గురించి ఆయన అక్కడ ఒప్పుకుంటున్నాడు ఆయన ఆరాధన ఆయన స్వీకరించిన సందర్భాలు మనం వాక్యం మనం చాలా చూస్తాం యోహన్ స్వాత తొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిది కూడా యోహన్ స్వాత తొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిదిలో కూడా ఆయన ఆరాధన స్వీకరించడం మనం చూస్తాం యోహస్వత తొమ్మిది ముప్పై ఎనిమిదిలో ఇలాగంటున్నాడు అంతటి వాడు ప్రభువా నేను విశ్వసించుచున్నానని చెప్పి ఆయనకు మృక్కేను సాయిగులు పడ్డాడు ప్రోసుకునియో అక్క నుండి ఆరాధనని పదం బయటకు వచ్చింది మృక్కేను సాయిగులు పడ్డాడు ప్రోసుకునియో ఐ వర్షిప్ ప్రోసుకునియో లాట్రియో అనే అనేటువంటి రెండు పదాలు ఆరాధనకు ఉపయోగించబడ్డాయి క్రొత్త నిబంధనలో దేవుడు ఆత్మ కనుక ఆయన ఆరాధించేవారు ప్రోసుకునియో అంటే సాగిలు పడుట వాడు సాగిలు పడ్డాడు అక్కడ యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారికి అదైన స్వీకరించాడు ఆయన ఆరాధన స్వీకరించిన వాడు ఆయన ఆరాధన వద్దనలేదు అపోస్తులని ఆరాధించడానికి సిద్ధపడితే అపోస్తుల కార్యాల అపోస్తులు అన్నారు మేము వద్దు మేము కూడా మీ వంటి మానవులు మేము అన్నారు కానీ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మాట అనలేదు ఆరాధన ఆయన స్వీకరించాడు 
ఎందుకంటే ఆయన దేవుడు గనక దానికి పాత్రుడు ఇలాగ మనకి చాలా ఆధారాలు ఉన్నాయి ఫైనల్గా మరొక మాట చెప్పండి పునరుద్ధానం అనేది ఒక గొప్ప ఆధారం పునరుద్ధానము మనం ఎన్ని చెప్పుకున్నా ఆయన కనుక మరణం నుంచి లేకపోతే మరణం నుండి లేచి ఉండకపోతే ఇవన్నీ ఒక వ్యర్థమవుతాయి ఆయన మరణాన్ని లేచినవాడు మరణం నుండి లేచినవాడు మరణాన్ని గెలిచినవాడు సమాధిని ఓడించినవాడు ఆ ఒక్కటి చాలు ఆయన దేవుడిని చెప్పి చెప్పడానికి సో టుడే వి స్టడీ ద డాక్టర్ ఆఫ్ దీటీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు ఆయన యొక్క సత్పురుషుడు మాత్రమే కాదు ఆయన గొప్ప బోధకుడు మాత్రమే కాదు అలాగే ఆయన యొక్క ప్రవక్త మాత్రమే కాదు వీటన్నిటి కంటే మించి హీస్ గాడ్ హిమ్సెల్ ద హోల్ సెషన్ టుడే ప్రూవ్స్ దాట్ హీస్ గాడ్ హిమ్సెల్ ఇన్ ఫ్లెష్ ఆయన మానవ శరీరంలో ఉన్నటువంటి దేవుడైన వాడు దేవుడు లెట్స్ ప్రే Father, we thank you for helping us to learn this doctrine. Lord, I really feel pity on the Christians and churches that doubt your deity. Even though your word explicitly teaches that you are God in flesh. Therefore, whoever hears the class and watches this class, give them grace to really understand the things and help us to meet once again if it is your will until then i submit myself and all all the brethren who is taking the class online into mighty hands we bless you in jesus name thank you so hope to see you in my next class and god bless you all